వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే శివ గారు నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ సో తీసింది మూడు సినిమాలు సార్ ఒకటి మిర్చి ఫస్ట్ రెండు శ్రీమంత్ శ్రీమంతుడు తర్వాత జనతా గ్యారేజ్ మూడు హిట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైనా ఎట్ అనిపిస్తుంది హ్యాపీ కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంది సార్ కొంచెం ఎందుకు తర్వాత బాధ్యత పెరిగింది అవును సార్ సినిమా సినిమాకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్యాన్స్ పెరిగిపోతారు ఆ హీరోలు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంటారు అవును ప్రెషర్ పెరుగుతారు ప్రెషర్ పెరుగుతారు అదర్ దాన్ దట్ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఈ లోపు చెరగొట్టే వాళ్ళు కూడా తయారవుతారు సైకో ఫ్యాన్స్ బట్ లాంగ్ లేదు సార్ ఎక్కువ అసలు ఎవరు కలవను అవునా నైన్ టు సిక్స్ జాబ్ లాగా ఫీల్ అయ్యాను అరటి గంటకి వెళ్ళిపోవటమే అంతే అట్లా వాళ్ళు లేదు కానీ అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సూట్ కాదు కదా చాలా ఫస్ట్ నుంచి ఫిట్ అయ్యారు అసలు ఓకే అరటి గంటకి వెళ్ళిపోతాక సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కల్లా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఏది ఈవినింగ్ దొరకడు ఎవరికి ఇక లేదు సార్ ఎయిట్ తర్వాత లేదు హ్యాపీ ఇంట్లో వెళ్తే దాన్ని బయటకు వెళ్ళటం ఫ్యామిలీతో అంతే వెళ్ళం పిల్లలు వేరే ఇంకేం లేదు లేదు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మరి ఎమర్జెన్సీ టీమ్ అందరికి పార్టీ అయితే తప్ప అకేషనల్ గా అసలు మరి వెళ్ళాను కాదు కానీ వన్స్ ఇన్ అవైల్ ఎందుకని అంత రిజిడ్ గా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టుకున్న స్వధాగానే కొంచెం మొహమాటం ఉంది సార్ అవునా కొంచెం సిగ్గు కొంచెం పది మంది కొంచెం ఇబ్బంది దొరుకు అంతే దొరుకుంది అంతకు మించి దాని పట్టుకు ఎలా అవ్వకూడదు ఉన్నట్టు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవునా బయట ఎక్కడన్నా గ్రూప్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కబుర్లు ఉంటాయి వేరే దాని గురించి ఆ సినిమా గురించి సో మనం పార్టిసిపేట్ చేసినా చేయకపోయినా అంటే అంట కట్టేస్తారు అక్కడ ఎవరున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ సో అక్కడ జరిగినప్పుడు అందరం ఉన్నాం కాబట్టి అందరికి తగులుకుంటాం అందరం బోనెక్కాలి అందుకని డేంజర్ అని చెప్పి బోన్ ఎక్కడం అనవసరం వెళ్తాం చాలా అది కొంచెం ఇబ్బంది సార్ అందుకని చిన్న చిన్న బట్ అదే బట్ వాటికి కూడా కొంచెం హర్ట్ అయ్యాను నేను మనం అసలు సంబంధం లేకుండా కూర్చున్నా ఇబ్బంది అదే కూర్చున్న పాపానికి ఎవరు మాట్లాడిన దానికి అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేదే ఇంపార్టెంట్ అంతే అందుకని అసలు అది వద్దులే ఇంకా అది యాంగ్ అసలు అవసరం లేదు అనుకున్నాను అది ఉంటుందండి ఆ జబ్బు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వేరే వాళ్ళ గురించి కొంచెం పరోక్షం గా నెగిటివ్ కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు చిన్న ఇండస్ట్రీ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సార్ అది అది కొంచెం ఈజీగా తీసుకుంటే పర్లేదు కానీ అవును తీసుకోవాలి తీసుకుంటే అది ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అవుతుంది ఇప్పటి ఎక్కువ కదా ఏం చదువుకున్నారు మీరు బీటెక్ సో సాఫ్ట్వేర్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళు కదా బీటెక్ పూర్తయిన తర్వాత ఒక ఆర్నీలు చేశాను సార్ ఎక్కడ ఎస్ఎస్ఐ హిమాయత్ నగర్ లో అక్కడ చేస్తూ కొంచెం రైటింగ్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు అది అంటే కాలేజ్ డేస్ నుంచి రైటింగ్ లో ఉన్నారా కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు రాసే వాళ్ళు కానీ పిచ్చి రాతలు సార్ పనికొచ్చే రాతలు నేను రాయలు డౌన్ ఫ్రెండ్స్ మీద కవితలు దానికి అర్థం పర్దం లేకపోతే కానీ అర్థం పర్దం ఉండే కదా కొంచెం వైలు పోయిట్రు తప్ప అందమైన పోయిట్రు ఇప్పుడు రాయలు కొంచెం ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంది కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి బుక్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో కూడా చదివి ఇచ్చారు మా పెనాంగ్ గారు మా ఫాదర్ వాళ్ళు అయితే అసలు మరి కాల్మాక్స్ ఏంజల్స్ వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్ చదివేసేవాళ్ళు కమ్యూనిజం గురించి అన్ని సో అది చదవకపోయినా బట్ బుక్ రీడింగ్ ఎక్కువ అలవాటు చేశారు ఇంట్లో న్యూస్ పేపర్స్ కానీ పొద్దున్నే సో ఎక్కడో ఒక రాయ ఈ రైటింగ్ సైడ్ కొంచెం ఉంది అట్టించి ఉంది ఉంది బట్ అది సినిమాలు అనేది ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఓకే బీటెక్ అయిన తర్వాత నా మాకు బంధువు నాకు మేనత్త కొడుకు పోసం కృష్ణ గారు అవునా ఓకే నానోళ్ళ అక్క కొడుకు ఆయన అప్పటికే ఇక్కడ బాగా ఫుల్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ రైటర్ సార్ సో మనకి రైటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆయన ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిపోయింది అవును సో వచ్చి ఆయన దగ్గర చేరదాం అనుకున్నాం నా రూమ్మేట్ నా క్లాస్మేట్ బీవీఎస్ రవి అని ఒక అతను ఉండేవాడు అతను రైటర్ సో ఇద్దరం కలిసి చేరదాం అనుకున్నాం సో నేను అతను చేర్పించాను కానీ నన్ను వద్దు అని అడిగిన మురళి ఇంట్లో వాళ్ళు తిడతారు రా ఎందుకు అని చదువుకొని వద్దని చెప్పి అనేసారు సో నేను ఆరు నెలలు జాబ్ చేస్తూ బట్ అయినా సరే వచ్చి కామ కూర్చుంటాం ఇక్కడ దానికి నో అనేవాడు కదా సార్ స్టోరీ డిస్కషన్స్ లో వాటిలో సో వెళ్తా 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 ఉంది నా ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూసి ఆయన కూడా ఏమనలా తర్వాత నెమ్మదిగా ఆయన కూడా ఒప్పేసుకున్నారు ఇది ట్రాక్ లో పడిపోయాడని జాబ్ కూడా మానేశాను ఇంకా చేసి ఇంక అక్కడ ఆయన దగ్గర కంటిన్యూ అయిపోయాను 
ఆయనగారు చాలా కాలం పనిచేసి నేను ఏమి పోసాన కృష్ణ మురళి అంటే దడ దడ దడలు ఆడిస్తూ ఉంటాడు కదా మాటలు చేతలు అన్ని రకాలుగా కూడా ఎప్పుడు భయమే లేదా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా క్లోజ్ సార్ ఓ వచ్చా ఓకే అంటే కొంచెం ఎక్కువ మా నాన్నగారితో ఎక్కువ అసోసియేషన్ ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్కి ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఆయనకి స్పెషల్ కేర్ తీసుకొని ఫాదరు ఆయన ఎడ్యుకేషన్ గురించి పెట్టించుకునేవాడు ఓకే ఎక్కువగా సో మా ఫాదర్ అంటే పిచ్చి అభిమానం ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఫస్ట్ చైల్డ్ లాగా ఉండేది అది ఓకే సో అనగానే మీ ఇద్దరం నాకు మరి కొంచెం ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్నా సరే మరి డెడ్ క్లోజ్ ఇద్దరం ఎప్పుడు ఈవినింగ్ ఇద్దరం కూర్చోవటం కానీ కబుర్లు ధైర్యంగా ఏదన్నా సరే చెప్పేసేవాడు ఆయన అంత బాధ చను ఆయన పిలిచిప్పుడు కూడా ఇద్దరం కలిసే వెళ్ళాం అవునా అంత క్లోజ్ ఇద్దరం బట్ ఆ విషయం వస్తే ముందు రెండు మాటలు అనేవాళ్ళు అది అసలు దాన్ని ఎవడో ఆపలేదు లేక ఎమ్మటే తగ్గిపోయాడు ఎమ్మటే లోపల ఏమి ఉండదు నువ్వు మట్లాగా ఉంటుంది ముందు తక్కువ ముందు భయం వేసిపోతుంది అవును భయం అరుపులకి అవును నువ్వు వర్క్ పిచ్చి పని ఉంది పడుకోవటం వేస్ట్ అంటాడు ప్రపంచం నిద్రపోతుంది నువ్వు నిద్రపోకూడదు నీకు ఆ ధైర్యం ఉండాలి అందరూ నిద్రపోతుంది సరే మనం పని చేసుకుంటున్నామని త్రీ ఫోర్ అవర్స్ పడుకుంటే చాలు అనుకునే తత్వం బట్ వెల్ ట్రైన్డ్ అక్కడ అందరం ఆ ఎక్స్పీరియన్సే బాగా ఆలోచించుకోనేది అది కూడా ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్ అని కాదు కానీ అంటే సక్సెస్ రేషియో ఎంత ఉంది ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్ అని కాదు నిలదొక్కోవటం సాధ్యమా అవును ఎంతో మందిలో కొద్ది మంది మాత్రం నిలదొక్కుంటారు మన మందులో ఒకళ్ళు అవుతారు రేషా అలాగే ఉంది సో నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు కనీసం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టాలి అక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అవ్వలేదంటే అసలు ప్రైమ్ టైమ్ లో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకెంత ఎక్స్పీరియన్స్ పోయింది కరెక్ట్ మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలేమో అనే భయం ఉండేది భయం ఉండదు కానీ బట్ ఏదో ఒక చిన్న ఇన్నోసెన్స్ ఇగ్నరెన్స్ సినిమా పిచ్చి అంటూ కాదు రాత పిచ్చే రైటింగ్ సార్ అసలు సినిమా అనేది పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవాళ్ళు బాగా అనాలిసిస్ లో ఎక్కువ ఉండేది లేట్ నైట్స్ వరకు కాలేజ్ డేస్ లో కూడా బట్ సినిమా అనేది ఎప్పుడు లేదు అసలు ఆ యాంగిల్ లేదు సార్ ఈయన ఈయన ఉన్నారనే వచ్చాం సో రైటింగ్ ఈయన రైటర్ అనుకోకుండా సో ఈయన దగ్గర బాగా అంటే మాటలు రాయాలి కథలు ఎలా రాయాలి నేర్పేవాడు చక్కగా బో అసలు అంతకంటే బెస్ట్ టీచర్ లేదు అవునా అంటే అసలు ఒకేసారి ఐదు ఆరు సినిమాలు రాసేవాళ్ళం పేరల్ గా అంత పని ఉండేది ఇప్పుడు సాయంత్రం ఒక్కోసారి మేము అందరికి జీతాలు ఇచ్చేవాడా అసలు ఆ రోజుల్లోనే ఊహించిన జీతాలు సార్ అవునా బయట సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఆరు వేలు ఏడు వేలు ఉండేవి టాంగ్ అబౌట్ నైన్టీ ఎయిట్ సార్ మాకు పాతిక వేలు ఇచ్చేవాడు అవునా అసలు బ్యాచులర్ పాతిక వేలు ఏం చేయాలి తెలియదు కదా పైగా అకామిడేషన్ ఆయన ఆఫీసే ఆయన ఓన్ ఆఫీస్ కట్టుకుని అందులో అందులోనే మేమన్నా ఉంటాం బయట మెస్ లో తింటాం మెస్ కార్డు ఆరు వందల రూపాయలు అది ఆరు వందలు పెడితే భోజనం అయిపోయింది రెండు పోట్ల అయిపోయింది అకామిడేషన్ ఫ్రీ అంతే కదా ఇంకా ఇరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందలు ఉన్నాయి అవును సో ఇంటికి కూడా డబ్బులు పంపించేవాళ్ళం అసలు ఆయన దగ్గర పని చేసిన ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ తప్ప ఇంక మెంటల్ స్ట్రెస్ లేదు అసలు కథ పని మాత్రం అసలు సాయంత్రం పదకొండు గంటలకి మనం పొద్దున్న నుంచి రాసి రాసి పదకొండు గంటలకి వర్క్ అయిపోయింది అనుకున్నాడు అప్పుడు ఇంటి నుంచి ఫోన్ చేసి ల్యాండ్ లైన్ లో మనం ఏంటి అప్పుడే ఫోన్ చేసి టీవీ ఆయన చేసుకుని కూర్చునేవాళ్ళం అప్పుడు ఫోన్ చేసి రికార్డర్ తెమ్మనేవాడు ఆయన సీన్లు చెప్పేవాళ్ళు ఏం రాయాలనేది సో ఆయన చెప్పింది రికార్డ్ చేసుకుని రాయటమే ఓకే సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తే సీన్లు చెప్పేసేవాళ్ళు ఒక ఆరు ఏడు సీన్లు చెప్పేవాళ్ళు ప్రస్తుతానికి రాయండి అని మనం ఏమన్నా వాళ్ళని టైం పదకొండున్నర అయింది కదా వచ్చి పడుకొని పొద్దున్న లేచి రాయటం అనుకున్నాం సో వచ్చేసేవాళ్ళం వచ్చి పొరుపులు వేసుకుంటుండే వాళ్ళం మళ్ళీ ఫోను ఫోను ఏంటి ఎన్ని సీన్లు అయిపోయినాయి అని ఎన్ని సీన్లు అయిపోవడం అంటే రేపు పొద్దున్న రాయాల్సింది వచ్చి పొరుపులు వేసాము అంతే కదా పొద్దున్న ఇచ్చేయాలి సీన్లు అనేవాళ్ళు అంతే ఫుల్ రైట్ రాసేయమని అంటే ఆయన అలా పని చేసేవాళ్ళు సో అవసరం కూడా అలాగే పని చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు సో అప్పుడు కూర్చొని ఇంకా మెరుగు కూర్చొని పొద్దు నాలుగు గంటలకి ఐదు గంటలకి పొద్దున్న ఈ లోపు ఆయన పడుకునేవాళ్ళు అంటే గంట గంట ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఏం సీన్లేని ఆయన పడుకునేవాడు కాదు 
అది మందాల వాటి కూడా లేదు కదా స్త్రీ హ్యాబిట్ లేదు అదే మరి అంత అర్ధరాత్రి దాకా రాక్షసులా గట్టి కూర్చున్నాడు ఫ్రెష్ స్నానం చేసి ఒక ప్యాడ్ వేసి కూర్చుంటారండి అంతే అంతే మేము ఒక పొద్దున్న దాకా మిమ్మల్ని తింటా ఉంటాడు ఇక అసలు గంట గంటకి ఆ సీన్లు అయిపోయినా ఎన్ని సీన్లు అయినాయి మార్నింగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సీన్లు ఇస్తే మీకు పడక సీన్ లేకుండా చేసేవాడు అది ఆయన కూడా ఎవరు పుడుకునే అదే సమస్య లేదు బట్ అది అంటే అంత ఎర్లీగా అలా పని చేయబట్టే పని వచ్చింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసే విధంగా చేస్తే పని వచ్చేది కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ పేస్ అలవాటు చేసారు ప్రసాద కృష్ణమూర్తి బాగా ఉపయోగపడ్డాడు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో కొరటాల సత్యనారాయణ గారు ఏమవుతారు మీకు తాతగారికి బ్రదర్ కజిన్ బ్రదర్ అండి కజిన్ బ్రదర్ ఓకే మరి అంత కమ్యూనిస్టు నేపథ్యం కదా మీకు కమ్యూనిస్టు భావాలు మీకు అభినయ చాలా ఉన్నాయి సార్ అంటే అంటే ఫాదర్కి పెద్దాన్న గారికి అమ్మకి ఇంట్లో అందరికి అది మా మదర్ బయట నుంచి వచ్చినా సరే మరి ఆయనతో కాపురం వల్ల ఆమెకు వచ్చేసింది ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఎయిటీ అంతా ఓల్డ్ టైమర్స్ గా పనిచేసినట్టున్నారు కదా అవును సార్ సో ఫాదర్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో పోయినా సరే బట్ మదర్ అదే వాల్యూస్ తో టెల్లి అండి చనిపోయే టైం కి ఒక డెబ్బై వేలు అప్పించింది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ రామా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పనిచేసి అప్పు అప్పు అన్నయ్య నాకు చెరు డెబ్బై వేలు అప్పు మీరు డెబ్బై వేలు అప్పించలేదు సెంట్ భూమి కూడా లేదు ఆ రోజుకి బట్ ఆ వాల్యూస్ తోనే ఉన్నారు ఓకే ఇద్దరికి ఇద్దరికి బాగా చదువు చెప్పించారు అందరి గురించి చాలా ఉన్నారు మీ అన్నయ్య ఏం చేస్తారు అన్నయ్య సేమ్ గ్రామ పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ లో గవర్నమెంట్ అక్కడ గుంటూరులో సో ఇద్దరు కలిసి అప్పు తీర్చేసారా వెంటనే ఒక సంవత్సరంలో తీర్చేసాం అప్పు హ్యాపీ అంతేలే పాతిక వేలు వస్తుంటే ఏమైంది అంతే కదా నమ్మ టైం అప్పటికి రైటర్ కూడా అయిపోయాను చనిపోయే టైం కి ఇబ్బంది లేదు సో రైటర్ గా స్థిరపడేటప్పటికి ఆవిడ సంతృప్తి చెందారా చనిపోయే ముందు అంటే వెరీ హ్యాపీ అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో రైటర్ అయిపోయింది సార్ అంత ముందు రెండు వేల మూడు లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా చిన్న సినిమా కథ ఇచ్చాం నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి రవి చిన్న సినిమాలో చాలా పెద్ద హిట్ ఆ రోజులకే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో భద్రాతో రైటర్ గా లాంచ్ అయ్యాను సార్ రవి తేజ్ దిల్రాజ్ గారిది అది మ్యాసివ్ హిట్ అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గా చాలా సినిమాలు రాయడం పని చేశాను టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఇంకా డైరెక్టర్ నవ్వాలనిపించింది ఇక మిర్చి తో స్టార్ట్ అమ్మ వెరీ హ్యాపీ బట్ కరెక్ట్ గా మిర్చి ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అవును అది టూ థౌజండ్ పదమూడు ఫిబ్రవరి రిలీజ్ పన్నెండు ఏప్రిల్ ఆమె చనిపోయింది ఓకే ఆ ఫస్ట్ సినిమా చూడలేకపోయింది జీవితంలో ఒకటే వెళ్తి అయితే వెళ్తి షూటింగ్ లో ఉండగా చనిపోయింది డైరెక్టర్ అయ్యానని తెలుసు కానీ చూడలేకపోయారు అంత బ్లాక్ బస్టర్ అవును అక్కడ నుంచి నాకు అక్కడ నుంచి వచ్చింది స్టార్టింగ్ అది కరెక్ట్గా అన్ని అన్ని అంది కష్టాలు చూసారు కానీ సుఖాలు అది ఉచ్చ దశ చూడలేకపోయారు ఆవిడ కష్టపడి పెంచారు కనుక ఒంటరిగా అంటే కమ్యూనిస్ట్ భావాలకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి అసలు పసకదు ఇదంతా ఏంటంటే జింక్ జాక్ ఉండాలి ఇదంతా గందరగోళం మా మాయా మర్మాలు అన్ని రకరకాలు ఉంటాయి కదా ఎట్లా అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగారు దీంట్లో భావ భావాల పరంగా కానీ అంటే మనస్తత్వం రీత్యా కానీ ఫేస్ చేస్తున్నాను సార్ అక్కడక్కడ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆ సఫికేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ సరే నా ప్రపంచం నేను క్రియేట్ చేసుకోవడం బెటర్ అని నిర్ణయం కూర్చాను అప్పుడే తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే బయట అన్ని అన్ని ఇండస్ట్రీల్లో కూడా ఉందేమో ఇది మన ఇండస్ట్రీ కొంచెం ఫోకస్ ఉందేమోనండి అంతేగా మీడియా అనేది ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది అవును కరెక్ట్ గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ కనుక జనరల్ గా అందరి దాని మీద బయట ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ గోల్ ఉంది అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో వచ్చేసింది అని ఫీలింగ్ ఉంది సార్ అన్ని చోట్ల వచ్చేసింది ఇండస్ట్రీలో ఏమంది మొత్తం సొసైటీని కమ్మేసింది సో ఇక అది చిన్న అలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను నాకు నచ్చిన జాబ్ చేస్తున్నాను సో అందులో కొంచెం అన్ని నచ్చాలని లేదు అది చిన్న గిరిగీసుకున్నాయి ఇక వీటిలో వాటి జోలికి పోకుండా అయినా ఒకటి ఉండదు తగులుతుంటే ఇబ్బందులు దాన్ని ఫేస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి తప్ప మరి మడిగట్టు కూర్చుంటే ఇబ్బంది అంతేగా అవును భావాల రీత్యా వైరుధ్యం ఎక్కడన్నా వచ్చిందా ఏదైనా ఒక సందర్భం అంటే మీరు ఇలా అనుకోవటం కాదు అట్లా కుదరదని మీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఇతరులు కానీ అంటాం ఇప్పుడు బయట అంటే చాలా మంది అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా ఫేస్ చేసాను సార్ ఓకే బట్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో మాత్రం కొంచెం స్క్రిప్ట్ సైడ్ కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి 
నేను రైటర్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో సరే అంటే ఎంత కమర్షియల్ స్కేల్ అయినా ఒక ఐడియాలజీ ఎక్కడో కొంచెం క్లాష్ అవుతుండేది మంచి మాట కూడా వెళ్ళిపోయేది పిలిచేవాళ్ళు ఓకే ఇది ప్రీచింగ్ అండి అని అంతే కదా సందేశాలు మనకు పనికి సో బహుశా అక్కడే ఎక్కడో లోపల స్టార్ట్ అయింది ఇంకా నా కథలు నేను తీసుకుంటే బెటర్ నేను అనుకుని చెప్పచ్చు రైటర్ గా నమ్మకం ఉండేది డెబ్బట్ నేను డైరెక్టర్స్ బ్లేమ్ చేయను ఎందుకంటే అసలు రైటర్ గా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఎవటమే నా జాబ్ డైరెక్టర్ ఇస్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అవును వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయను కానీ బట్ నేను అయితే ఉండేది కాదు ఇంకోళ్ళని బ్లేమ్ చేయటం కంటే అంతేగా నా కథలు నేనే డైరెక్షన్ చేసుకుంటే బెటర్ లోపల బాగా అది ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో అప్పుడు మిర్చి కదనే నేను రైటర్ గా రాసుకున్నాను అది ఎవరికైనా అమ్ముదామని అర్థమైంది ఇది కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యింది పైగా నేను రాసుకున్న ట్రీట్మెంట్ కొంచెం బయట కన్విన్స్ చేయడం ఇబ్బంది అనిపించింది సో సోల్ చచ్చిపోద్దేమో సో నేనే ట్రై చేద్దామని చెప్పి అక్కడ నుంచి దాంతో స్టార్ట్ అయింది ఎవరు ఇచ్చారు అవకాశం మీకు అప్పుడు మిర్చి ప్రొడ్యూసర్స్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అన్న బాగా వంశీ అని అప్పుడు గుంటూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అతను ప్రభాస్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అవును ఆయన సో ఆయన అతను కూడా ప్రొడ్యూసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు సో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు నేను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సాయంత్రం పాటు ఎక్కడ ఊరు బయటకు వెళ్ళి కార్లో కూర్చొని మాడుకుంటున్నా వాళ్ళం కథ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అందుకే నా మీద బాగా నమ్మకం ఎక్కువ రైటర్ గా మంచి రైటర్ మంచి రైటర్ బాగా నమ్మేవాడు సో అప్పుడు నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను నేను ప్రొడ్యూసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ప్రభాస్ నాకు డీటెల్ ఇస్తాడు ఫ్రెండ్ గా కంపల్సరీగా అంటే నాకు బట్ నాకు నమ్మకం ఉండేది కాదు ఫ్రెండ్స్ ప్రొడ్యూసర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంటే పెద్ద డైరెక్టర్ అదే బ్యానర్ లాంచ్ చేస్తారు కానీ డైరెక్టర్ కూడా కొత్త వాడిని ఎందుకు అనుకుంటారని నాకు కొంచెం భయం ఉండేది సో వెళ్ళి కథ చెప్పాను చెప్పినప్పుడు అసలు బాగా ఎగ్జైట్ అయిపోయి చెప్పిన ముందు కథ వెనక ముందు ఓ మాట ప్రభాసాండి అంటే అప్పుడు చేస్తున్న సినిమా తర్వాత బాహుబలి ఒప్పేసుకున్నారు ఓకే సో నేను బాహుబలి చేసేస్తాను ఇప్పుడు టైం లేదు నాకు మరి రాజమౌళి గారు ఫ్రీ అయిపోతున్నారు ఆయన ముందు సినిమా అయిపోతుంది సో అవటం కుదరదు కథ విని నేను మళ్ళీ ఆపితే నువ్వు కథ బాగాలేదు అనుకుంటావు అవును సో ముందే చెప్తాను మరి వీళ్ళేం ఫోర్స్ చేశారని అంటాడు నేను కొంచెం షాక్ అయ్యా అమ్మ ఇదేంటని ఒకసారి వినండి మీరు పర్లా ముందే చెప్పారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు నాకు ఒకసారి వినండి మీరు వచ్చాం కాబట్టి అంతే కదా సో కథ అంతా వినేసిన తర్వాత టెర్ఫిక్ రియాక్షన్ అండి బాగా చిన్నపిల్లలు లాగా హానెస్ట్ గా చెప్పేయటమే ఎక్సైట్ అయిపోయి డిప్లొమసీ గా దాచుకోవటం అది తెలియదు ఎగ్జైట్ అయిపోయి అరిచేసేయడం అందుకే నేను కథ విన్నాను ఇప్పుడు నాకు బాగుంది కథ ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఇది అది అని చెప్పి కాసేపు బాగా మహన్ పడ్డాను సో టూ డేస్ టూ డేస్ నేను డిస్టర్బ్ చేయలే సడన్ గా ఓ రోజు రాజమౌళి గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ప్రభాస్ గారు వెళ్ళిపోయి ఊరు నేను మాటల్లో చెప్పారండి అప్పటికే ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది బాగుంది ఓకే ఇట్లా కథ విన్నాను అది ఇట్లా బలి ఉంది కథ కానీ టైం లేదు అంటే రాజమౌళి గారు చెప్పారండి అసలు మంచి కథ ఎందుకు వదలాలి నాకు ఈ టైం పడుతుంది కొంచెం ఏగ ఇప్పుడే అవుతుంది తర్వాత నాకు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది నాకు కూడా మంచి కథ రావటమే కష్టమైపోయింది ఉన్నప్పుడు అంత ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఎందుకు ఆపాలి సినిమాని చేసేయండి అని అసలు నాకంటే ఆయన ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు అది నాకు లైఫ్ అది యాక్చువల్ అంతే కదా పాప ఆయన ఎమ్మటి అసలు గెస్ట్ హౌస్ కు వచ్చేసి నైట్ ఎమ్మట ఫోన్ చేసి నువ్వు గెస్ట్ హౌస్ కు వచ్చి అలాగే అసలు సెలబ్రేషన్ ఆ రోజు బెస్ట్ నైట్ అది ఓకే ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అయిపోయింది కదా ఆయనకి ప్రభాస్ గారికి బాగా నచ్చింది కదా సో ఆ రోజు ఆ సినిమాలో మీకు అంతకుముందు అసలు డైరెక్షన్ అనుభవం లేదు కదా అస్టిన్ డైరెక్టర్ చేయలేదు కదా చేయలేదు కదా మీరు ఓన్లీ రైటరే రైటరే చాలా కొద్ది సినిమాలు రాసింది సార్ బట్ రాసిన ప్రతి సినిమా ఫుల్ షూటింగ్ ఉన్నాను ఓకే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవటం లేదు అదిలే సిక్స్ మంత్స్ షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది సీన్ లెటర్ తీస్తారు టేకింగ్ ఏంటి అనేది అంటే ఆల్మోస్ట్ కథ ఇచ్చిన రోజు నుంచి ఫస్ట్ కాపీ వచ్చేసరికి ఉండేవాడి ఓకే డబ్బింగ్ అప్పుడు ఎడిటింగ్ అప్పుడు ఎక్కడో లోపల ఉంది డైరెక్టర్ అవ్వాలని ప్రతి క్రాఫ్ట్ అలవాటు అయిపోయింది సో ఆ కమాండ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయాను ముందుకి ఇప్పుడు అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే కొరటాల శివానంగానే ఈ కొంచెం డౌన్ వర్డ్స్ లో ఉన్న హీరోల్ ని బ్రేక్ ఇస్తున్న డైరెక్టర్ గా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పటికి మిర్చిటప్పటికి ప్రభాస్ కూడా కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అంటే సినిమా వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అని అన్నారు కానీ ఏదో కొంచెం అట్లా అంటారు వాళ్ళ భాష వేరు కనుక నెక్స్ట్
సార్ జనతా గ్యారేజ్ సో ఈ ముగ్గురికి మీరు మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ ఇచ్చినట్టే మేజర్ బ్రేక్ అని అంటారు మీకు అనిపిస్తుందా వాళ్ళు ఏమన్నా అసలు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి వాళ్ళ రియాక్షన్ అసలు అంటే ఆ బ్యాగేజ్ తీసుకోండి సార్ అంటే అంటే సార్ మీరు తీసుకుంటే ఏంటంటే మీకు లేనిపోయిన తిప్పలు వస్తాయి అనుకోండి అది ఓకే హ్యాపీ అంటే బట్ నా నాకు కూడా హ్యాపీ ఉంటుంది అంటే అట్లీస్ట్ అంటే ఆ రోజు ప్రభాస్ గారి కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ నా మిర్చి అవును సో మహేష్ గారి కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అప్పటికి శ్రీమంతుడే అవును సో ఇది వాళ్ళు రియాక్షన్ అంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెరీ పాజిటివ్ అండి అంటే పుస్తకాలు పెడితే నా కెరీర్ లో బెస్ట్ ఫిల్మ్ అనేవాళ్ళు ప్రభాస్ గారు అయితే ఒక వారం రోజులు ఆయనతో స్పెండ్ చేశాను ఇది హిట్ అయ్యాక అంటే ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన సినిమా ముందు నమ్మారు ఈ కథనే అంటే రాజమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా తరఫున మాట్లాడాల్సిన పని లేదు ఆయన అంతేగా హీరో న్యూ కమ్మరు అంటే అదేదో పర్సనల్ గా ఈ కథ చేయాలి అని అదే ఎంత నమ్మారో అర్థమైంది అది బాగా కన్విన్స్ అయ్యాడు ఆయన అది ఆయన ఎంత నమ్మాడో అంత అవుట్పుట్ బయటకు వచ్చేసింది సార్ ఆయన నమ్మింది అక్కడ మిస్ ఫైర్ అవ్వాలా సో ఆయనకి పాజిటివ్ కూడా జడ్జ్మెంట్ మీద నేను నమ్మింది అలా అయింది అనేది సో వన్ వీక్ అసలు ఆయన ఇచ్చిన అప్రిసియేషన్ నమ్మాను అడిగింది ఏది అనుకున్నా అది జరిగింది సో మనం పని చేస్తే అలాగే ఉంటది అని చెప్పి అంటే అందరికి ఫుల్ బూస్ట్ అప్పారు ఓకే మన జడ్జ్మెంట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ అది దట్స్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సేమ్ ఫీలింగ్ సేమ్ కేసు విత్ మహేష్ బాబా అసలు ఆయన అంటే అసలు ఇంటర్వ్యూస్ లో వాళ్ళది లాంగ్ కెరీర్ సార్ పదిహేను కెరీర్ లో అవును అవును నా ఫిల్మ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవటం అనేది అండ్ వాళ్ళు అది మాట్లాడటం అనేది నాకు మా ఫ్యామిలీ ఇంట్లో అందరం కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు వెరీ గ్లాడ్ అట్లా హై మూమెంట్స్ అన్ని అంటే ఈ మీ సినిమాల్లో అంత కమర్షియల్ ఫార్ములా అంతా ఉంటుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక మెసేజ్ పెడుతున్నారు అంతర్లీనంగా అది బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ భావాల లేకపోతే సమాజం పట్ల ఏమన్నా ఒక ఆర్తి లాంటిది ఉండా రెండు ఇంటర్లింక్ సార్ అంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన అది ఎప్పుడు ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటి పనులు కొంచెం చిన్న చిన్న చేయించేవాళ్ళు అంటే మన తాహత వరకు అదే అదే లేదా నాకు పుట్టినరోజు నాయుడు చిన్న అక్కడ మదర్ ఆవిడ చిన్న నిర్మల ఉదయం ఉండేది అవును అక్కడికి బస్తా బియ్యం ఇచ్చినట్టం చిన్నప్పుడు అవి చేయించేవాళ్ళు సో ఆ స్థాయిలో ఉండేది ఎక్కడో లోపల అది తర్వాత శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం కాలేజ్ డేస్ లోనే బస్ అదొకటి మొదలు పెట్టాను హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అసలు తెలుగు ఇంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని నాకు అప్పుడే తెలియదు అంటే మనం మాడుకునే భాష చాలా కలోకిలుగా ఉంటుంది అవును శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం ఇందాక నాకు ఇంత పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ తెలియదు ఆయన యూసేజ్ బోల్ పుస్తకాలు చదివినా ఏ పుస్తకం కనిపించలేదు నాకు ఇంత తీవ్రత అదే అదే సో అంటే మాట ఇంత పొదునుగా ఉంది అవును అనే ఫీలింగ్ మహాప్రస్థానంలో వంద సార్లు చదివినా ఇప్పటికి ఖాళీ గుండా చదివితే మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం చదువు ఉంటుంది ఓకే సో అక్కడ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కొత్తగా ఉండేది సార్ అంటే మనం చూసిన కోణం ఆయన చూసే కోణం వేరు వేరుగా ఉంటుంది అవును ఆ డైమెన్షన్ కొత్తగా నచ్చేది కథల్లో కూడా బహుశా ఎక్కడో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అందరు చూసే డైమెన్స్ నేను కొంచెం ఇంకో డైమెన్షన్ లో చూడొచ్చు అదే అదే అంటే ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగా నచ్చాయి నాకు అంటే తాజ్మహల్ మనం అందంగా ఉంటే ఆయన తాజ్మహల్ కి రాళ్ళు ఇతను కూలి ఎవరంటే అదే కదా హ్యాంగ్ ఎవరు ఎందుకు ఆలోచించాలి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ అంత కొత్తగా ఉంది ఏంటి అవును అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు ఓకే సో ప్రతి స్క్రిప్ట్ లోనూ కొంచెం ఆ డైమెన్షన్ కొత్తగా అందరు చూసే డైమెన్షన్ కాకుండా ఇంకో సైడ్ ట్యాప్ చేయొచ్చు అనే కోణం ఉండేది అది రిస్క్ అని కొంత అనుకుంటారు కానీ నేను అది పెద్ద కమర్షియల్ మీట్ అని నమ్ముతాను నేను అదే అదే సోషల్ మీట్ స్ట్రైకింగ్ గా చెప్తే అంతకు మించిన కరెక్ట్ అది కమర్షియల్ వాల్యూ ఉండదు అని నమ్ముతాను సార్ అది సక్సెస్ అయింది కూడా కదా ప్రూవ్ అయింది మొత్తం అన్ని సక్సెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ శ్రీమంతుడు ఊరు దత్తత కాన్సెప్ట్ జనతా గ్యారేజ్ కి లింక్అప్ చేస్తున్నారు ఏమన్నా ఇందులో ఇంకా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంది సార్ అవునా ఏంటది అంటే ఇందులో రెండు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ సార్ సినిమాలు అంటే ఒకటేమో ఎన్టీఆర్ గారు పేరు ఆనంద్ ఓకే సినిమా పేరు ఆనంద్ సినిమాలో సో మోహన్ లాల్ గారి పేరు సత్యం సో ఆనందకేమో భూమి అంటే ఇష్టం నేచర్ లవర్ ఓకే సో ఎన్వైరన్మెంట్ కాపాడుకోవాలనుకునే మనిషి ప్రకృతి ప్రేమికుడు సో ఒక అతనికి భూమి అంటే ఇష్టం ఆయనకేమో భూమి ఉండే మనుషులు అంటే ఇష్టం మోహన్ లాల్ గారికి మోహన్ లాల్ గారికి సో వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఏం జరిగిందనేది కదా ఓకే బట్ ఇద్దరు ఎక్కడో సోషల్ అవేర్నెస్ ఉన్నవాళ్ళే భూమి ఉండే మనుషులను కాపాడుకోవాలి వాడి కష్టం అందవాల
సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేయండి కింద అనేది అంతా కరేజ్ సో ఇందులో ఇంకా బెటర్ సోషల్ మీడియా చెప్పానే ఉన్నాను అదే ఇప్పుడు అందరు కూడా కన్సర్న్ అదే కదా నేచర్ మీద కన్సర్న్ కదా చాలా పవర్ఫుల్ గా చెప్పాను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా మొక్కలు ఏడా పేడా నాటేస్తున్నారు కదా నేను ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్ అఫేర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను కదా ఆయనకి ఎవరికి ఎన్టీఆర్ గారికి సో కట్ట ఇప్పుడు కూరింది డేట్స్ అన్ని ఆయన కమిట్మెంట్స్ నా కమిట్మెంట్స్ అయ్యేసరికి బట్ అనుకోకుండా కరెక్ట్గా ముందు జనంలో కూడా అవేర్నెస్ ఉంది ఆయన మోహన్ లాల్ ఎట్ట పట్టుకున్నారు మీరు అంటే ఎక్కడో కొంచెం కథ అనుకున్నప్పుడే అంటే వెరీ ఇంటెన్స్ యాక్టర్ కావాలి అనిపించింది అంటే ఎన్టీఆర్ గారు అంటే కామెడీ చేయగలరు అని చేయగలరు కానీ బట్ చిన్న డైలాగ్ సైడ్ చాలా ఇంటెన్స్ చెప్పగలరు అవును సో ఇద్దరు ఫ్రేమ్ లో టూల్ గా రావాలంటే అంత సీరియస్నెస్ తేవాలి అంత హెవీనెస్ తేవాలి అనిపించింది ఎక్కడ ఏమంట రాసుకున్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ నుంచి మొహన్లాల్ గారి పిక్చరే ఉండేది అంటే ఎక్కడో ఫేస్ లో సిమిలారిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఇద్దరి మధ్యలో ఆ మొహం ఎందుకు నాకు ఇద్దరు నిజంగా అలాగే ఉంటారేమో అనిపిస్తుంది సో కథ రాసుకున్నప్పుడు అందుకని ఏదో పేరు అనుకోవాలి కాబట్టి మొహన్లాల్ గారు మొహన్లాల్ గారు అనుకుంటుండేవాడు అప్పుడే కూడా రెండు సార్లు అందరూ అన్నారు పదే పదే మొహలు అంటున్నావు ఆయన మళ్ళీ ఆయన నో అనిపోతే అసలు ఆ పిక్చర్ లో ఇంకోళ్ళు రారు నీకు అవును అందరూ చేయలేము తెలుగులో అప్పుడే చేయలేచారు ఎప్పుడు ఎయిటీస్ లో గాంధీ ఉన్న సినిమాలు ఒకసారి కనపడ్డారు బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు ఒక సాంగ్ లో తర్వాత ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా చేయాల సో నో సో నో అంటారేమో నో అంటారేమో ఆయన సరే ఇంకోళ్ళని పెట్టి రోజు పిగుతా ఉంటది ట్రై చేయలేదేమో ఆయన నేను వెళ్ళి నో అనిపించుకుందాం ముందైతే నో అనిపించుకుంటే హ్యాపీ ఫ్రెష్ గా ముందు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటే నేను ఇప్పుడు కూర్చుని వెళ్ళిపోయాను సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ ముడు ఉన్నారు వింటున్నారు కదా షూటింగ్ లో ఉన్నారు సార్ రమ్మన్నారు రెండు గంటలు కథనే సార్ షూటింగ్ లోనే అసలు షార్ట్ ఐడియా అన్నట్టు ఉంది కథ అయిపోగానే పరిగెత్తారు షార్ట్ లోకి పాప నేను చెప్పలా అదే షార్ట్ వెయిటింగ్ కదా వచ్చేసి కూర్చొని తన మేనేజర్ తో మాట్లాడితే డేట్స్ ఎప్పుడు అన్నారు అసలు అమ్మండే లేదు రోజు అలవాటు తెలుగు సినిమాలు చేయడం అన్నట్టు రియాక్ట్ అసలు నేను అమ్మటే కంగారు కంగారుగా డేట్స్ లేవు అసలు అది ఉంటారు లేదని నాకు పావు గంట ఏమంటే సార్ అని చెప్పి అమ్మటే బయటకు వచ్చి కోడేటర్ ఫోన్ చేసి డేట్లు ఏంటి అని చెప్పేసాం ఆయన కూర్చొని చాలా బాగుంది కదా అసలు చాలా సార్ చాలా మంది అడిగారు తెలుగులో మంచి క్యారెక్టర్ లేదు అసలు ఫాదర్ మాదర్ ఏ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు ఇస్తారు టెరిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇది నేను మిస్ అవునే క్యారెక్టర్ చేస్తాను అమ్మ వెళ్ళిపోయినా ఎప్పుడు బయటకు వచ్చి ఫోన్ చేయటం ఆ రోజు నైట్ వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఫిల్మ్ సక్సెస్ లా ఉంది మాకు అనుకున్న ఇద్దరు బట్ వాళ్ళిద్దరిని ఒకే స్క్రీన్ ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూడటం అసలు డ్రీమ్ వేసారు అలా ఉందరు సో జనతా గ్యారేజీ దెబ్బతోటి ఎన్టీఆర్ దశ కూడా తిరిగింది అవునా మీకు ఇప్పుడు డిమాండ్ బాగుంటుందేమో అంటే కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎదుర్కొంటున్న హీరోలు అంతా కొరటాల సేవ ఎక్కడ ఎదుర్కొంటూ వస్తారేమో పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ సార్ అంటే అట్టాని కాదు కదా అప్పుడు సినిమాలు కొంతమంది ఎక్కువ తీస్తారు కొంతమంది తక్కువ తీస్తారు తీసింది మీరు మూడే మూడు బ్లడ్ బస్టర్స్ అంతే కదా సో అది మీకు ఆ తర్వాత బోయపాటి సీన్ కూడా వచ్చింది అతను కూడా ఎంతో ఐదో ఆరో తీసినట్టు కానీ మీరంతా మీరు ఇంకా తక్కువలోనే టాప్ రేంజ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు కదా బోత్ రెమ్యునరేషన్ వైజ్ పాపులారిటీ వైజ్ బై ఆల్ మీన్స్ ఇది ఊరికే ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో కూర్చుంటే మీ భార్య పిల్లలతో అంటే ఇద్దరం కాసేపు దాని గురించి ఎక్కువ ఏదో అంటే ఈ స్టేజ్ వచ్చాం అనే ఫీలింగ్ ఉండదు సార్ అంటే ఎందుకంటే కొంచెం లిమిటెడ్ ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ ఏం లేదు బంధువులు తక్కువ నుంచి కమ్యూనిస్టులు కనుక మాకు సంబంధం లేదని ఉంటారు ఎందుకంటే ఆసుపత్రి లేవు ఉంటేనేమో అందరూ చుట్టాలు అన్నయ్య కూడా పెద్ద రాడు వాళ్ళకి బాగా కొంచెం ఆ భావాలు వచ్చినాయి అదే ఇప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడటం తప్ప ఇప్పుడు రమ్మన్న మీ పనులోనే ఉంటావులే అదే సినిమా లాగేది కానీ మీ పనులో మీరు ఉంటారు కదా గింది డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పాను తప్ప ఇంట్లో కూర్చొని మామూలు పిచ్చాపాటి ఎక్కువ తప్ప తనకేంటంటే వెరీ డిసిప్లిన్ ఫ్యామిలీ అండి వాళ్ళు కూడా నేనేమో కమ్యూనిస్ట్ ఫ్యామిలీ చూస్తే వాళ్ళేమో చిన్న రామకృష్ణ బ్రహ్మస్ హార్డ్ కోర్ ఫాలోవర్స్ తాతగారి నుంచి అసలు మరీ అంటే మాకంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్న ఫ్యామిలీ అని 
సో ఇప్పటికీ ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా రావు మీది సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ వేరు రామకృష్ణ పరమాస్ అంటే ఇక అది వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించింది అంటే వాళ్ళు చాలా వెరీ హార్డ్ కోర్ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళ తాతగారు అంటే వీళ్ళ మదర్ పేరే శారద శారదాదేవి గారి పేరే పెట్టుకున్నారు సో మా బ్రదర్ లా పేరు నరేంద్ర సో స్వామి గారి పేరే పెట్టారు ఈవిడ పేరు అరవింద సో ఆల్మోస్ట్ అందరికి సైన్స్ పేర్లే ఉన్నాయి ఓకే సో అంత వాల్యూస్ ఉన్నది సో ముందు రాగానే ఎప్పుడన్నా ఈ గ్లామర్ లో నేను ఒక క్షణం అలా పైకి వెళ్ళినా సరే ఎంత ముట్టుక వేసేస్తుంది అవునా కొంచెం హడావిడి ఇంటర్వ్యూలు టీవీలు మనం ఒక స్టేజ్ కూర్చోం అనిపించంగానే ఎక్కువ అనిపిస్తే అనిపించంగానే తను వెరీ వెల్ ప్లాన్డ్ నేను లవ్ మ్యారేజ్ మీది లవ్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు రైటర్ గానే రైటర్ గా ఉన్నప్పుడే లవ్ మ్యారేజ్ ఇక్కడ ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా పరిచయం జస్ట్ నన్ను నచ్చింది అమ్మటే తనకి చెప్పాను తను అప్పుడు చిన్న నడంలో చదువుకునేవాళ్ళు నేనే ఇక్కడ రైటర్ గా సో తనకి ఇట్లా పిల్లని స్ట్రైట్ గా పెళ్ళే తను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పింది ఇట్లా మ్యారేజ్ అంటున్నాడు అసలు ముందే అసలు కలవటాలు కూడా ఏమి లేవు ఇలాంటి అదే ఇక మన సినిమా టిక్ లేవు అసలు ఎవరి కెరీర్ వాళ్ళు బిజీ సో తను రావడం రావడం లండన్ నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పేసి మా బ్రదర్ ఇన్ లా ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ కూడా రామకృష్ణ మఠంలోనే అదే మఠంలో దోమ కూడా అక్కడ కలిసి ఇద్దరం బ్రదర్ ఇన్ లా కలిసి మాట్లాడి ఇట్లా ఒకసారి ఇంటికి రండి తాతగారు అది ఉంటారు వాళ్ళకి ఫాదర్ లేరు అమ్మ తాతగారు ఉంటారు వెళ్తే ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ సింపుల్ గా జరిగిపోయింది ఓకే ఎక్కడ అడ్జస్ట్ చేయరు అలా అసలు అసలు టూ ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ అమ్మ అక్కడ వాళ్ళకి అమ్మ తమ్ముడే చాలా సింపుల్ గా జరిగిపోయింది మ్యారేజ్ కూడా ఫ్రెండ్స్ ని అంతే బట్ తను బాగా నాకంటే వెల్ మెచ్ చూడ్ అండి ఓకే మంచి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ వెల్ మెచ్ చూడ్ సో ఉన్నది కదా అని చెప్పి మాక్సిమం తను ఇచ్చేద్దాం అంటుంది మాక్సిమం అమౌంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు అసలు అంటే రకరకాలు అండి ఒకటేనా అంటే బయట నేచురల్ కలామిటీ అంటే కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ బాగా చేద్దాం చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి ఉంది చిన్న ఇంకోటి ఏమైనా నచ్చకేతానంద అని ఒకటి పెట్టారు రామకృష్ణ మఠం నుంచి బయటకు వచ్చి బాగా ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఓకే అంటే నాకు తోచిన వైపు నుంచి ఎంత అంటే అదేలేండి కదా ఆవిడకి ఏమనిపిస్తే అది చేసేస్తుంటారు ఇక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ స్కేల్ చేద్దామని చేసేద్దామని ఎంతనే ఊగేసుకుందామని కాకుండా పెద్ద కోరికలు కూడా ఏం లేవు అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉందామని సొంత ఇల్లు పెద్ద మెయింటెనెన్స్ మన వల్ల కాదు సార్ అది అది అలవాటు లేదు అది భూత్ బంగాళ ఉంటుంది అని ఫీలింగ్ సో అపార్ట్మెంట్ బాగుంది సెక్యూర్డ్ గా ఉంది సరిపోతుంది ఎక్కడ మాధపూర్ లో ఉంటున్నాను మాధపూర్ ఓకే సో వెరీ వెల్ చాలా హ్యాపీ ఎక్స్ట్రా సక్సెస్ వచ్చి ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ యాడ్ అవడం కంటే దింపేయటం బెటర్ అనే ఫీలింగ్ సో రోజుకు ఒకసారి అర్థం ఏంటి చెప్తుంది ఎప్పుడన్నా డాన్స్ చేసినా నేను తలకెక్కకుండా పిల్లలు పిల్లలు లేరు సార్ ఓకే ఇంకా అంటే ఒకటి రెండు మిస్కరేజ్ లేని ఓకే ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాం లేకుండా కూడా ఏమైనా సర్వీస్ చేద్దామా ఓ అంత దూరం వెళ్ళిపోతున్నారా సో ఈ బోత్ మీరిద్దరు కూడా డెడికేట్ అయిపోదాం సొసైటీకి మన లైఫ్ ఏమో డిస్టర్బ్ చేసుకోం అదే అది ఓకే లైఫ్ డిస్టర్బ్ చేసుకుని గడ్డాల సంఖ్యలో సంచేసుకుంటారు మనకి కాదు నేను అనేది మనకు కావాల్సిన లగ్జరీ కూడా అనిపించవచ్చు అవును బట్ అయినా సరే ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ అనిపించింది అది మురిగిపోవటం అయితే అయిపోయింది అర్థమైపోయింది అప్పుడప్పుడు ఏదో అనిపిస్తుంది క్యాపిటల్ లో ఈ రోజు వింటుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ లో క్యాపిటల్ ఎవరిపోతే అక్కడ పెడదామా అని సో పొద్దున్న నుంచి ఆలోచించి ఆలోచించి అక్కడ ఒక ఎకరం కొందామా అమరావతిలో అని సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం నీరు కట్టేస్తుంది మమకారం పెరుగుతుంది జాగ్రత్త అంటే అక్కడ ఎకరం కొని ఏం చేస్తామంటే అన్నప్పుడు నాకు ఆన్సర్ లేదు అంతేగా అంటే బహుశా అసలు ఎవరి దగ్గర లేదేమో ఆన్సర్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉండేసరికి నేను నేను బ్లాంక్ అయిపోయా అక్కడ కొంట తర్వాత ఏమవుద్దు అంది అది ఏంటో అసలు అటెల్ నువ్వు ఇక్కడే పనిచేయాలి అవును సో ఊరణం ఎందుకు అయ్యి ఉన్నాయా లేదా మళ్ళీ కాదు కాపాడాలా 
మళ్ళీ మీ అన్నయ్య అప్పు చెప్ప ఇప్పుడు అన్నయ్య వాడి పని వదిలేసి ఇది కాపలా ఇది కాపలా ఇన్ని ఎందుకు ఇట్టాగా పనులొద్దని ఇక్కడ సరిపోతుంది సార్ హ్యాపీగా కానీ ఇండస్ట్రీకి పూర్తి విరుద్ధమైన భావజాలం కదా ఇది అంటే బోల్ మంది ఉన్నారు సార్ అంటే రెండు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఒక ఒక షేడ్ ఏంటంటే బాగా సంపాదించి మళ్ళీ పోగొట్టుకుని దెబ్బ తిన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే డబ్బు ఇట్లా డబ్బులు వచ్చి రైజులో ఉన్నప్పుడు ముందు భూములు కొంటారు ఎట్లా పోయి ఎట్లా వచ్చినా రేపు అయ్యి ఆదుకున్నాయి ఆదుకున్నాయి చాలా మంది ఇంకొక కేటగిరీ వాళ్ళని అందుకని అది ఒక జాగ్రత్తగా ఉండటం కోసం చేసే పని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది జాగ్రత్త కూడా మళ్ళీ అజాగ్రత్త కూడా జాగ్రత్త అంటే ఉండ మనం తినడానికి ఇబ్బంది లేదు వాటిని మరి జల్లే ఇట్లా సో ఆ బేసిక్ చూసుకుంటున్నా ఎల్ఐసీలు గ్యారంటీ పెట్టుకున్నారు గ్యారంటీ సార్ సరిపోదు సార్ తినడానికి ఏమైంది సార్ బ్యాంక్లో కోటి రూపాయలు వేసుకున్నా సరే సరిపోతుంది సార్ సరిపోతుంది తినడానికి ఆ ఇబ్బంది లేదు సో ఆ బేసిక్ ఆ క్లారిటీ ఉంది సాయంత్రం ఇవే చర్చలు ఇంట్లో ఇది సరిపోద్ది అనుకున్నప్పుడు ఇక ఫుల్ సెక్యూర్డ్ లైఫ్ మూడు సినిమాలతో మోర్ దాన్ వచ్చింది అని ఫీలింగ్ సార్ అంటే పెద్దగా రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి అదేలేండి అది అర్థమైంది నాకు అది మీ ఫస్ట్ నుంచి అర్థమవుతుంది ఆమెకి అదే ఫీలింగ్ ఆవిడ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది మీ మీద ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది వాళ్ళకి ఇంకెక్కువ సో ఆమె ద్వారా నేను కూడా రామకృష్ణ మఠంకి వెళ్తాం స్వామీజీతో కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవటం ఉంది బాగుంది లైఫ్ ఇలా సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ బాగుంది పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంది పర్సనల్ లైఫ్ ఇంకెక్కువ బాగుంది సార్ ఓకే మీకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ అక్కడ వస్తుంది ఎందుకంటే సాయంత్రం ఏడు తర్వాత ఇది ఇది అసలు నైన్ టు సిక్స్ జాబ్ లో ఫీల్ అవుతుంది సార్ ఓకే సక్సెస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే దీని ఎక్కువ బ్యాగేజ్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి స్ట్రెస్ అవుతుంది స్ట్రెస్ వస్తుంది రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లేదని ఒకటి ఒకటి అంత ఈ రేంజ్ లో రాకపోయినా కానీ మళ్ళీ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు పది సినిమాలు మించి చేద్దామని ఒకటి లేదు అసలు ఎన్ని పదా పది అంతే సరిపోతుంది సార్ చాలా అంతకు మించి పది సక్సెస్ చేయగలిగితే తీసిన పదైనా అవుతాయి కదా టెన్ బ్లాక్ బస్ తీయాలని స్వార్థం ఉంది పది సినిమాలు లేకపోయినా అవి గుర్తుండిపోతాయి గుర్తుండిపోతే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నాకు చూసింది నేను చేసుకోవచ్చు తర్వాత అందుకని కొంచెం రిలాక్స్ గానే వెళ్తున్నా అంటే కథ మీద కంటే ఆ ఒక ఎక్సైజ్ ఎక్కువ చేస్తున్నా లైఫ్ కాంప్లికేట్ చేయొద్దని అది అది లైఫ్ ని కెరీర్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ మూడు సినిమాల వరకు కాంప్లికేట్ అవ్వాలా సో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కాంప్లికేట్ పర్వాలేదు ఇది ఈ దారిలో ఇలాగే ప్రయత్నిస్తే ఎక్కడో ఉంటది ఏదో ఒక రాంగ్ స్టెప్ పడుతుంది పడకుండా వేసిన చిన్న రాంగ్ స్టెప్ వేస్తే చాలు అది అనే ఫీలింగ్ లో ఉంది టెంప్టేషన్స్ వస్తాయి కదా అవును ఆ ఇండస్ట్రీ అటువంటిది కదా అవును అవును ఇప్పుడు గబికి ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ దొరకలేదు అనుకోండి మనం చేద్దాం అనిపించవచ్చు అది చాలు కదా అది ఇట్ అయితే ఓకే ఫైన్ ఇటు కాకపోతే గోపాలు కొట్టేస్తాం మొదలు అందరూ వెళ్ళి ఇదే చూపించేస్తారు కదా అదే కదా శ్రీ గారు చెప్పినట్టు దూసుకుపోతే వీళ్ళే వీళ్ళే ఈనోళ్లే కింద పడిపోతే దాక్షిణంగా వీరే మళ్ళా బాగా నచ్చిన సబ్జెక్ట్ నాకు అది కూడా ఆయన కూడా నచ్చిందా అసలు వెంటనే ఫుల్ నరేషన్ చెప్పేసి అసలు ఎంటర్లా ఇప్పుడు ఆయన అలా అసలు ముందు వెళ్తే ఫస్ట్ కదే ఫుల్ కథ అన్ని ఒకసారి నేర్చుకుంటే బెటర్ నాకు చాలా ఈజీ అయింది అవును అంటే ఒకవేళ నాకు ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే నా మీద మొహమాటంతో ఒక ఎన్ఆర్ ఏమైనా ఫుల్ కథ చెప్పేసాము అసలు ఆయన ఆయన ఎగ్జైట్మెంట్ నవీనా తీసేది కలపాలి <laughs> సో అన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇరవై ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఏ నుంచి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆ కాంబినేషన్ తీస్తే వాళ్ళకి బెటర్ ఈ కాంబినేషన్ ఏ కాంబినేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అవును బట్ చేయాలి అందరితో అప్పుడే కొత్త స్క్రిప్ట్లు వస్తాయి సో అల్లు అర్జున్తో కొత్త ఆయన ఒక రకమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంకో ఇంకో కొత్తగా రాయచ్చు ఎవ్రీ వన్ చేయాలి సార్ 
బండ్ల గణేశ్వర్ సినిమా తీస్తానండి రామ్ చరణ్ తో మీరు డైరెక్షన్ లో అవును సార్ అది ఉంటుందా అదే అది మళ్ళ చూడాలి సార్ మళ్ళ టైం వచ్చినప్పుడు ఓకే రామ్ చరణ్ గారి తో సినిమా అండర్‌స్టాండింగ్ అయితే ఉంది యా నెక్స్ట్ సినిమా అయితే ఉంటది మళ్ళ ఉంటుంది చరణ్ గారి తోనే అనుకుంటున్నాను నేను మళ్ళ అది అంటే ఆ ఆ టైం గంటే బిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అది ఇమిడియట్ గా ఆ కానీ డిలే అయింది ఆ డిలే అయిపోయింది క్యాన్సిల్ కూడా అయిపోయింది సార్ అంటే ఎక్కడో అంటే కొంచెం కొంచెం అలవాలేండి అన్ని కలిసి రావు కదా ఒకసారి కొంచెం నా స్క్రిప్ట్ లో చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి కొంచెం నేను పాపం వాళ్ళు నేను చెప్పినవి ఓకే అంటున్నారు ఎక్కడో నాకు హాఫ్ హార్టెడ్ గా ఓకే అంటున్నారు ఏమన్నా డౌట్ వచ్చింది నాకు కూడా కొంచెం ఇబ్బంది ఇబ్బందిగా ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ పెద్దగా రావట్లా ఎవరు మీకు వాళ్ళక నాకు చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ లో ఓకే బట్ డౌట్ గా చెప్తున్నారు ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది కొంచెం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చెప్తున్నారు అనేది సో ఎక్కడో ఇప్పుడు అంత మిచ్చి అయిపోగానే అంత రష్ లేదు చేయటం బట్ వెరీ కొత్త కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఐడియా స్క్రిప్టే సో అంటే కొంచెం టైం తీసుకుని చేస్తే బెటర్ అది రష్ అసలు ఎప్పుడు లేదు జీవితంలో అయినా సరే ఇంట్లో ఉంది కదా రెడీగా అంతే కదా చాలా చాలా రాని హడావిడి వద్దని స్పీడ్ బ్రేకర్ సో సాయంత్రం ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు మా ఉంది ఏం చేయాలి తెలియట్లేదంటే తన అందే ఎందుకంటే టెన్స్ అసలు సక్సెస్ సినిమా ఆగిపోయినా మిర్చి డైరెక్టర్ అంటారు డైరెక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు తీసి ఫ్లాప్ అయితే ఫ్లాప్ డైరెక్టర్ అంటారు దాని ఇదే బెటర్ అవును ట్యాగ్తో కంటిన్యూ అవడం బెటర్ అంటే మీడియాలో ఎక్కువ రాస్తారేమో సినిమా ఆగిపోయింది వన్ ఫిల్మ్ వండరా ఎన్ని ఉంటాయి కదా సరే ఓకే అదే సినిమా ఓపెనింగ్ అయింది ఆగిపోయింది వంద అనుమానాలు ఓపెనింగ్ కూడా అయిందా ఓపెనింగ్ అయింది సార్ ఓకే సో అంటారేమో భయం నాకు ముందుకు వెళ్దామా అని అయ్యే టెంప్టేషన్స్ అది ఆ పది మంది కోసం అనుకుంటారేమో వాళ్ళే భయపెట్టారు అనుకోండి ఏదో ఒకటి డబ్బులు తోసేసే ముందు బయట పది మంది అమ్మా ఆడుకుంటారా ఇప్పుడు సపోజ్ ఆవిడ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఈ డబ్బు ఆశ ఉండి ఉంటే థింగ్స్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలి అయితే బట్ అయినా టక్కన అమ్మాయి బయటకు వచ్చాం సో చరణ్ చెప్పాను ఓకే అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఎందుకు వేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకుని చేసి చేస్తే బెటర్ ఈ లోపు మీ కమిట్మెంట్స్ నేను కూడా వేరే చేసుకొచ్చేస్తానండి అంతే అసలు ఆయన ఎమ్మటే అసలు అది చాలా వైజ్ ఐడియా అది ఓకే నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చేసి చేసేద్దాం అన్నారు ఇప్పుడు ఎన్నో రెడీగా మీ దగ్గర కథలు పది సినిమాలకి తీపోయే శ్రీమతి మన మహేష్ బాబుతో ఒకటి ఉంది పది సినిమాలకే ఉన్నాయి సార్ పదే అదే అంటే పది అంటే గేడు గేడు గేడుకే ఉన్నాయి ఉన్నాయా సో ఆ టైంకి ఏమన్నా మార్పులు చేపులు సరే అక్కడ బట్టి సొసైటీలో వచ్చే మార్పులను బట్టి చేసుకోవాలి కదా అన్ని ఐడియాస్ అయితే రాసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇబ్బంది లేదు కెరీర్ కి అన్ని స్ట్రాంగ్ గానే బాగున్నాయి సో ఇంకా అనదర్ టెన్ ఇయర్స్ నో ఇష్యూ టెన్ ఇయర్స్ అంతే అంతే కదా మీరు సంవత్సరానికి ఒకటి తీస్తుంటారు సంవత్సరానికి అంతే సార్ మ్యాక్సిమం సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లేక పోతే ఇదే ఫామ్ లో వెళ్తే ఇదే ఫామ్ లో వెళ్తే వెళ్తే ఇయర్స్ ఇంకా టాటా బాబాయ్ జనత గారి తర్వాత ఏమన్నా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గిఫ్ట్ ఇస్తానన్నాడు బ్లాక్ బస్టర్ కి మించిన గిఫ్ట్ ఏ ఉంది సార్ అంటే అది ఆయనకి గిఫ్ట్ మీకేంటి గిఫ్ట్ అది మళ్ళీ గిఫ్ట్ సార్ మొద్దు అండి ఓపెన్ గా ఇబ్బంది లేదు సో ఇప్పుడు రైటర్స్ విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ ఏంటంటే రైటర్ గా స్టార్ట్ చేశారు కదా చాలా మంది రైటర్స్ ని ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో వాళ్ళే గోస్ట్ రైటర్స్ బట్ వేరే వాళ్ళు అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు రాసేది వీళ్ళైనా పేర్లు వాళ్ళు వేసుకుని వాళ్ళు చెల్లుబాటు అవుతుంటారు అనేది కానీ ఎక్కువ మంది చెప్తారు ఇండస్ట్రీలో అది వాస్తవం కూడా అని చెప్పి మన పోసాన్ కూడా చెప్పాడు అంటే నేను రైటర్ అయిన తర్వాత అయింది లక్కీగా పోసాం కృష్ణ గారి దగ్గర అవలా పోసాం కృష్ణ గారు ఏంటంటే మా మావాడు బ్రాండ్ ఫేరు అసలు మమ్మల్ని బయటకు తిప్పి సిటీ లోకి తీసుకుని వెళ్ళి సో మేము డైలాగులకి ఒక ఒకసారి ఆయన దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు మాకు రూమ్ ఏమనేవాడు రెస్టారెంట్లు కూడా అసలు టెర్రరిస్టే సో రూమ్ ఏమన్నాడు మాకు హోటల్ రూమ్ లో కూర్చొని మేము రాయాలి సో మేము సార్ రాసుకుంటున్నాం అండి ఏ సినిమాకి ఒకరిని జనరల్ గా రాడు మేము ఉన్నప్పుడు సరే మేము ఏదో టక్కున ఎవరిని ఎవరిని సిరిటీ బిడ్లు అవుతుంటారులే అని రాడు అసలు 
ఒకరు వచ్చాడు ఎందుకు డౌట్ వచ్చి మేము లక్కడికి పుల్లో చిన్న హోటల్లో ఉన్నాం ఆయనకు తెలియదు ఆ హోటల్లో ఉన్నామని వచ్చే లోపలికి వస్తే పాత హోటల్ సార్ కంపు కొడుతుంది రూము అయ్యో యాక్టివిటీస్ చేసే హోటల్ అది అదే అర్థమైంది నాకు ఇక అక్కడ అక్కడ హోటల్ అనగా నాకు అర్థమైంది అది మొత్తం బెడ్షీట్లు అన్ని మరకలు వాసన గ్లాసు మగ్గు ఇలా ఉన్నది మేము అక్కడ రాసేస్తున్నాం ఆ కప్పు మీకు ఇంపుగా మారిపోయింది అంటే ముందు వర్క్ పట్లేక డోర్ తీసి కుట్టంత పని చేయండి మమ్మల్ని అంటే అనకూడదు ఆ బూత్ చెప్పకూడదు అర్చేసాడు ఆయన బూత్ ఏంటో మన తెలియకుంటుంది మమ్మల్ని అరిచేసి సిగ్గులేదు నాకు ఎక్కడికెళ్ళారు మీకు ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ ఉండేది నాకు మారిపోయింది మేము సైలెంట్ మొత్తం కార్యక్రమం అన్నాడు ఎక్కి ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు అక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూసర్కి పక్షమేతలకి ఫోన్ చేశాడు ఆ తిట్లు వినాలండి వాళ్ళని అంతే స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు వాళ్ళు మీరు చేసే పిచ్చి పనులు చేయట్లా హోటల్లో మీరు సాయంత్రానికి మీరు చేసే పనులు అది చేయండి వాళ్ళు రాసిన స్క్రిప్ట్ అలాంటి రూములు రాస్తే స్క్రిప్ట్ కూడా అట్టాగే ఉంటుంది మీరు సంకనాగిపోతారు అని అసలు ఆయన స్టైల్లో మీరు హీరోయిన్లు కాయట్ చేస్తారు స్టార్ హోటల్లో స్క్రిప్ట్ రాయాలి రాలంటే రూముల్లో అవును అని చెప్పి అమ్మ నా బూతులు అండి అంతే కదా మరి ఏ హీరోగా అయినా ముందు అసలు ఇది కదా ముక్కు ప్రాణం ఇచ్చేది ఇది కదా అది అందమైన ప్లేస్ లో రాయాలి ఆ కథనే అవును ప్రశాంతంగా ఉండాలి మెంటల్ గా క్లైమేట్ అట్మాస్ఫియర్ అలా అప్పుడు గ్రీన్ పార్క్ లో రూమ్ వేయచ్చు మాకు మేము అంటే అస్టెంట్ లో గ్రీన్ పార్క్ లో ఇప్పుడు భోజనం కట్టడం తప్ప అసలు రూమ్ చూసినట్టు కూడా లేదు అదే గ్రీన్ పార్క్ లో రూమ్ వేయించి అంటే అలా చేసేవాడు అండి ఓకే ఆయన దగ్గర మేము ఎప్పుడు హీరోలమే అసలు ఇన్నస్ ఎంత మంది అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళం రైటర్ అయిన తర్వాత జనరల్ గా ఏంటంటే మనం ఒక దగ్గర పని చేసేటప్పుడు సప్రెస్ అవుతాం అదే అదే బట్ బయటకు వచ్చాక కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అవును బట్ బయట మేము ఊహించినంత అందంగా లేదు ప్రపంచం మేము అంద మేము వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే అన్ని ఉన్నాయి ఉన్నాయి సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదే మీ సొంతంగా మీ కాలం మీద నిలబడాలని బయటకు వచ్చేటప్పటికి అసలు ప్రపంచం ఎట్లా ఉందో తెలిసి వచ్చింది కొన్ని స్క్రిప్ట్లు మొత్తం పని చేసిన సరే డ్యూ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి కాదు టైటిల్స్ లో డ్యూ క్రెడిట్ లేదు పేమెంట్స్ అంత బాగుండే కాదు మనం ఏంటంటే సినిమా డిస్కషన్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ డే నైట్ పెరిగిపోవడం సార్ ఓకే మనం లేకపోతే అసలు అవదు రైటర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మనకు అన్ని ఇస్తారు సినిమా స్టార్ట్ అవ్వ ముందు దగ్గర కథలు ఆకోవాలి అంతేకా కథలు ఓకే అయితేనే ప్రాజెక్ట్ ఆన్ అసలు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తెలిసిపోద్ది ట్రీట్మెంట్ ఆ తర్వాత నుంచి సినిమా అయిపోయిన దగ్గర నుంచి మనకేంటంటే ఆడియో ఫంక్షన్ లో మన గురించి ఒక మాట చెప్తే బాగుండు ఉంటుంది కదా సహజంగా ఈ స్థాయిలో ఉండిపోతుంది మన మన ఆశ ఆ రోజుకి భలే పని చేశాడు అతను లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు అనే ఒక మాట నాలో ఆశ అంతేకా అసలు అసలు అది లెంగ్త్ లో ట్రిమ్ అయిపోయినట్టు అసలు ఆ ముక్క రానే రాదు అసలు ఎప్పుడు మాక్సిమం థ్యాంక్స్ ఓ ముక్క అదే ఆ మ్యూజిక్ లో ఆ గోల అది కూడా వినపడేది కాదేమో అవును ఆ ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచిన వాడు లేడు అక్కడ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మన గురించి మాట్లాడరు అసలు ఏ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఉండేది కాదు ప్రొడ్యూ డైరెక్టర్ గురించి డైరెక్టర్ హీరో గురించే కదా అంతే కరెక్ట్ అసలు లేదు ఆ హీరోయిన్ గురించి కూడా ఏదైనా బాగుంటే అంతే మాక్సిమం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతే తప్ప అసలు ఇంకా నాలుగో మనిషి లేదు అసలు లేదు అసలు నేను అది ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అసలు బీభత్సం కాదు మామూలు కోపం కాదు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారా డైరెక్టర్ అయిపోవాలని అక్కడ నుంచి డైరెక్టర్ లో అది అయింది అప్పుడు బేసం పడింది డైరెక్టర్ అవుదాం రాలా ఎలా ఎలా అని డిస్టర్బెన్స్ తప్ప ఈ రైటర్ గా గుర్తింపు ఇవ్వట్లేదు కనుక డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారు అంటే డైరెక్టర్ అవడం కాదు బట్ ఆ వేద ఉండేది లోపల సో బహుశా ఆ డిస్టర్బెన్స్ అక్కడ నాంది అంటే డైరెక్టర్ అవుదాం అని థాట్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు బంద్ చేసి అడిగేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు మీరు ఎవరిని అడగలేదా నా పేరు ఎందుకు టైటిల్స్ లేదు అయ్యో ఫైట్స్ సార్ అసలు మనం వచ్చిన స్కూల్ పోసంకర్ష స్కూల్ అయితే అదే కదా అసలు గొడవలే గొడవలు చేసి ఆయన కూడా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఆయన ఒకసారి ఫోన్ చేశారు ఏదో సినిమా గురించి ఏంటి రైట్లా అని అని రమణ ఆయన అయితే అసలు మరీ గోల గోల వద్దని చెప్పి అది వీధి పోరాటం అయిపోతుంది స్ట్రీట్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫైట్ ఓపెన్ గా అసలు మేము దొబ్బేద్దాం అనే స్థాయికి వచ్చి వచ్చేసిన తర్వాత నేను మీ కర్మను వదిలేసా ఇప్పుడు అది లేకపోతే నాగర కదలేదని కాదు నేను కూడా రాయగలను అవును నీ జీవితానికి అది ఒకటేనేమో అవును 
నేను బోల్డ్ రాయగలను అన్న ఫీలింగ్ నాకు అది కాన్ఫిడెన్స్ బయటకు వచ్చి లాభం లేదు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఆత్మవిశ్వాసం అయితే దెబ్బ తెల్ల అబ్బే కసే సార్ ఇప్పుడు కసి ఇంకా పట్టుదల అసలు ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అసలు సినిమాటిక్ సీన్లు ఉంచుకునేవాడిని నేను ఏళ్ళ కంటే పెద్ద అయిపోవాలి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోవాలి ఇంటర్వ్యూ చూడాలి ఫ్యాంటసీలో గెలిపే అదే అది అయింది సార్ ఇప్పుడు అంతేగా ఇంత ఫాస్ట్ గా నువ్వు అనుకోలా అంతే ఇప్పుడు మిగతా ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు అనుకుంటున్నా ఇవన్నీ అనుకున్నాను కదా అంతేగా ఆయన కరెక్ట్గా ఆ విజువల్ పడింది అవును వాళ్ళు చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎదురయ్యారు ఇప్పుడు అంటే రియాలిటీ అంత సింపుల్గా ఉందంటే ఆ మనసు కనపడ్డప్పుడు ఇవన్నీ అడగాలనుకుంటాం బట్ అది ఇప్పుడేం లేదు అది మనసు కనపడితే నేను బాగున్నా అంటే బాగున్నా అంతే రియాలిటీ అంత సింపుల్గా ఉంది అనేది అర్థమైంది అంతే దిస్ ఇస్ రియాలిటీ దిస్ ఇస్ రియాలిటీ అంతే సినిమాలో అయితే ఆడు ఎదురుపడ్డప్పుడు చూసేవారా అనే సీన్ ఉండేది బయట అసలు అదే చూసి నవ్వుకున్నా ఉంటాం బానే ఉన్నాం బానే ఉన్నాం అనుకుంటాం లోపల ఏమైనా ఉంటే ఉంటుంది తప్ప రెమ్యునరేషన్ కూడా చాలా సందర్భాలు ఎక్కొట్టారా చాలా అసలు అసలు అప్పుడు అసలు పీనట్ సార్ అసలు రైటర్లకి అసలు అప్పుడు ఎంత ఇంత లేవు అవునా అసలు ఎంత ఒక పది లక్షల నుంచి నేను పది లక్షలు ఒక సినిమా తీసుకున్నానేమో నా టూ ఫిల్మ్స్ అంతే అసలు అప్పుడు అసలు అంత లేవు సార్ కానీ ఇప్పుడు మరి కథ అంత కీలకం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు అదే నేను వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు హీరో సినిమా ఒప్పుకోవాలన్నా ముందు కథ విషయంలో కన్విన్స్ అయితే తప్ప ఒప్పుకోవట్ల అవును డైరెక్టర్ ఎంత పోటుగడ్ అయినా సరే అవును కదా అవును సో కథకి అంత ప్రాధాన్యత పెరిగినప్పుడు అంటే యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సినిమా హిట్ అవ్వాలంటే కదే 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 సార్ తర్వాత టేకింగ్ కథ ఆ తర్వాత ప్రజెంటేషన్ కదా అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీకు బాహుబలి ఉందనుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ షీర్ ప్రజెంటేషన్ దట్స్ ఇట్ విజువల్ ఫీస్ట్ అది అంతే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే పార్ట్ వన్ ఇట్ రెండు వాక్యాలు రాసేసారు పెట్టి అంతే అది దాని క్యాన్వాస్ దాని ప్రజెంటేషన్ అది 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 ఒక గొప్ప టాలెంట్ కదా సో అట్లా నేను కథ ఇవ్వటం ఒక ఆస్పెక్ట్ అవును దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయటం సినిమాగా ట్రాన్స్లేట్ చేయటం రెండోది అది డైరెక్టర్ పని సో ఈ రెండు మీకు అభినయ్ కనుక మీకు మీకు కంఫర్ట్ అవుతా ఉంది అవును సార్ కానీ ఫస్ట్ పార్ట్ ని ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికి ఇప్పటికి కొన్ని సినిమాలో నెగ్లెక్ట్ చేస్తానన్నారు కదా కథ కొన్ని ఎప్పుడు సార్ అది అంటే మేబీ అదే అంటే ఇప్పుడు వేరే ఇండస్ట్రీస్ లాగా ఆ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ రావాలి సార్ అంటే ఆ దిల్దార్ గా ఒప్పుకోవటం ఉండాలి యాక్సెప్టెన్స్ ఈజీగా అసలు ఇప్పుడు హీరోయిక్ గా ఉంటది అంతే కదా అది నేనే చేయాలి అది చేయడంలో హీరోయిజం ఉంది ఆ స్థాయికి రాలా ఎక్కం మనం ఇప్పుడు రావాలి ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన పని నేను చేస్తాను సార్ నాకు బాగా కదర్ ఐటమ్ ఇష్టం షార్ట్ నాకు నేను పెద్ద షార్ట్ గొప్ప షార్ట్ పెట్టలేను నేను నేను పెద్ద కెమెరాను పెట్టుకుంటా అవును పెద్ద కెమెరా ఎందుకంటే వాడికి బాగా పెట్టగలి కెమెరా కరెక్ట్ సో నేను అది నా జాబ్ కాదు అది అదే కదా హీస్ పెయిడ్ ఫర్ దట్ అవును అది కూడా నేనే చేశాను ఎందుకు సో నేను దేవి సుప్రసాద్ నాకు మ్యూజిక్ విని బాగుంది చెప్పగలను కానీ అంతే కదా మీరు ఎవరు మ్యూజిక్ ఇట్లా కావాలని కూడా అడగలేము అవును కరెక్ట్ సో దేవి సుప్రసాద్ పెట్టుకుంటా బాగోకపోతే బాగాలేదు అనిపిస్తుంది అంతే కరెక్ట్ సో మనం స్టేజ్ ఎక్కి నేను చేయించుకున్నా మొత్తం నేనే తీసా అని ఎందుకు అసలు అది అదే కదా ఆ పైగా నేను వీటికి సఫర్ అయ్యా నేను అది కూడా కాదు అన్ని మనమే చేస్తే మనమే చూసుకోవాలి ఎందుకు జనం కూడా చూడరు అది సార్ రేపు నేను అంటే అంటే ఇండస్ట్రీ వర్క్ షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రేపు సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నా సినిమా అంటారు అంతే బట్ నేను వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి చేయాలి అంతే నేను స్టేజ్ కింద కూర్చొని నేను సఫర్ అయిన క్షణాలు నాకు గుర్తున్నాయి సార్ నా గురించి ఒక ముక్క మర్చిపోలేదు అసలు ఎప్పుడు మర్చిపోనే కా అది వాడు చూస్తుంటాడు నేను చేసిన పని గుర్తు చూపిస్తున్నావు లేదా అని నేచురల్లీ అదే అంటున్నా నేను అది నేను ఇరగబడి చెప్తా అదే ఎందుకంటే నాకు తెలుసు వాడు ఎలా పని చేశాడు రోజుల్లో కెమెరా డైరెక్షన్ కి మంచి గుర్తింపు ఉండేది కథ పాటల రచయితలకి వాళ్ళు ఒక స్టేజ్ లో డైరెక్టర్లతో ఈక్వల్ గా ఉండేవాళ్ళు అవును గొప్ప రచయితలు అంత అవును వాళ్ళు డిక్టేట్ చేసేవాళ్ళు వర్చువల్ గా వాళ్ళు దేవుళ్ళు సార్ ఎక్కడ ఉండాలి ఎటువంటి వాతావరణం ఉండాలి అనేది రాయటానికి వాళ్ళు డిక్టేట్ చేసేవాళ్ళు మీలాగా దగ్గర కబుర్లు హోటల్లో లేదు అసలు ఎప్పుడు అదే మద్రాసు లేదు అసలు సో ఇది మా దాంతోనే నా అనుమానం ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నదంతా విన్న తర్వాత ఈ రైటర్స్ ఇప్పుడు ఆఫ్ రైట్ డైరెక్టర్లుగా మారిన వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అయ్యారు ఒకటి డైరెక్టర్లు అవ్వాలన్న కసి రావడానికి కూడా ఏదో కారణం ఏమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉండదు సార్ మేబీ అంటే ప్రతి ఇండియా అసలు ఎక్కడో చోట ఒక చిన్న రెవల్యూషన్ చేంజ్ రావాలి కాకపోతే అంటే వాడు డైరెక్టర్
బట్ అల్టిమేట్ ఇండస్ట్రీ సఫర్ కసిలోంచి వచ్చారు బట్ అంటే మా మా వరకు మేము బాగున్నాం సార్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇండస్ట్రీ మాకు ఇబ్బంది అది అంటే పూర్వం పది మంది రైటర్లు ఉండేవాళ్ళు అవును సో ప్రొడ్యూసర్లు వెళ్ళి పది మంది రైటర్లు వెళ్ళి పది కథలు చేయించేవాళ్ళు పది సినిమాలు ఉండేవి సో డైరెక్టర్ వచ్చే కథను తీయటమే అంతే సో కథలు తయారు చేసే యూనిట్ ఎప్పుడు ఉండాలి సార్ అవును రైటర్ల రూపంలో ఇప్పుడు ఏంటి ఎవడకోడు సో డైరెక్టర్ అయిపోయాడు అవును ఇప్పుడు నేను డైరెక్టర్ అయిపోయాను ఇంకోటి కథ ఛాన్స్ లేదు మీరే రాసుకుంటారు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకో ఏడు కథలు ఉన్నాయి ఆ ఏడు పాటికి మార్కెట్ లో ఉండే నేను రైటర్ అయితే అంతే కదా మేసి వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు తీసేవాళ్ళు జరుగుతుంది నేను ఏడు నేను ఇంట్లో బిరువులో పెట్టుకున్నాను వన్ బై వన్ చేద్దాంలే నాకే అంతేగా చిన్న స్వార్థం అంతే సో ఇండస్ట్రీ కోల్పోతుంది అది రైటర్ చేస్తే ఈ పరిస్థితి రాదు రాదండి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయి కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి అవును చిన్న డైరెక్టర్లు కూడా బోల్డ్ మంది ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అవును అది ఎక్కడో పైగా ఎవరు దీని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని మార్చలేము ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా రైటర్లు ఉన్నప్పుడు మీకు అంత పేరు లేదు లేదు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యాకే పేరు వచ్చింది అవును నిజం వాస్తవం సార్ అంతకుముందు మీరు రాసిన కథలే మీరు రాసిన డైలాగులు మీరు ఇచ్చిన స్క్రీన్ స్క్రీన్ ప్లేలే అంత హిట్లు కారణమైనాయి ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ పైగా ఆ రోజు మేము ఇప్పుడు మేమే కారణం కూడా అనలా వేరే పాట అనే అంతేకా బట్ అది కూడా తొక్కేస్తే చాలా ఇబ్బంది అండి అంటే ఒక పాతి ఒక లక్ష రూపాయలు డబ్బుల కోసం ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చుంటే సార్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా వెళ్ళిపోయి అమెరికాలో ఇంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తాం అవును ఆ లక్ష్యతో పాటు ఫేమ్ కోసం వచ్చాం ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్క్లూజివ్ ఇండస్ట్రీకి ఒట్టి డబ్బు కోసం అయితే సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఈ శాలరీలు ఉన్నాయి సేఫ్ లైఫ్ బతకొచ్చు ఎక్కడైనా సార్ ఇంత రిస్క్ అవసరం అవును ఇక్కడ పేరు గోలం ఉంది అందరికి ఇక్కడ అందరికి మెయిన్ అది పేరు కావాలని టీవీలో మా పేరు ఎవడో మాట్లాడాలి అంతే పది మంది వీడి వర్క్ ఇలా చేసేయడానికి గుర్తించాలి అది లేదు నీకు డబ్బులు ఇచ్చాం కదా అంటే అసలు నువ్వెవడు మాట్లాడటానికి అవును కరెక్ట్ అది అసలు అందుకే ఎవ్రీ రైటర్ నెక్స్ట్ ఉండడు రైటర్లు తక్కువ మంది సార్ అవును ఇప్పుడు రైటర్స్ రావట్లేదు అనేది కదా కంప్లైంట్ ఉంది నేను ఎందుకు అదే ఇప్పుడు ఒకసారి అన్నా నేను సేవ్ టైగర్స్ తో పాటు సేవ్ రైటర్స్ అనే క్యాంపెయిన్ కూడా రన్ చేయండి అని అవునా రైటర్స్ టైగర్స్ ఒకళ్ళు సందర్భంగానే చెప్తున్నా మాకు ఇప్పుడు మాకు మ్యాగ్జైన్స్ ఉంటాయి కదా న్యూస్ పేపర్ తో పాటు సరైన కథ రాసే వాళ్ళు దొరకట్లే మాకు చిన్నదే రెండు పేజీలదే ఎవరి వీక్ కావాలి కదా అవును సార్ అంటే రీజన్ ఏంటంటే అది ఒక అట్రాక్టివ్ గా అనిపించట్లా దానివల్ల నేను రైటర్ గా కొనసాగితే నాకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఆర్థికంగా పేరు ప్రతిష్ట వైజ్ అనేది నమ్మకం పోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ దానివల్ల వస్తాం సార్ నిజం సార్ ఇప్పుడు ఐదేళ్లు ఒక స్టేజ్ లో మేము రైటర్ గా ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాం మేము పోసా మురళి గారి దగ్గర ఐదేళ్లు పని చేసాం సో ఐదేళ్లు పెట్టుబడేది కరెక్ట్ అది కూడా ప్రైమ్ టైమ్ ప్రైమ్ టైమ్ వర్క్ నేర్చుకున్నాం రైటర్లు అయ్యాం రైటర్లు అయితేనేమో ఇట్ అయిపోయాం సో ఈ ఐదేళ్లు వేస్ట్ అయిందా మాతో పాటు ఆ ఐదేళ్లు అష్టం డేటర్లు గా చేరినా డేటర్లు అయిపోయారు మేము అష్టం రైటర్లు గా ఉన్నప్పుడు మాకంటే అష్టం డేటర్లు చిన్నోళ్ళు మేము పెద్ద పోషణ అనుకునేవాళ్ళం అది వాడు డైరెక్టర్ అయ్యి మేము రైటర్లు అయితే మేము వాడి కింద మేము కూర్చొని అసలు అనవసరంగా చేరేమా అస్టెంట్ రైటర్లుగా ఇవి ఆ టైం అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుంటే ఆ షార్ట్ షార్ట్ డైరెక్టర్ అయిపోవడం అనుకున్నాం ఇప్పుడు అనిపించింది వాడు అసలు ఏమీ అవ్వాలా మేము ఐదేళ్లు మేము కథ నేర్చుకోవటం వలన ఇవాళ ఎవరు మాకు సాయం లేకపోయినా ఇంట్లో కూర్చొని నా కథ నేను రాసుకొని నేను సినిమా తీయగలను వాడు టెంపరీ అయిపోయాడు వాడికి పది మంది కావాలి అంతే మాకు అసలు ఎవరు కావాలి అవసరం లేదు సార్ సినిమా సినిమా కూడా మీదేనా కదా ఆ మనిషిలో అదొకటి దాటేద్దామా మెనీ ఫిల్మ్స్ లైక్ దాట్ సార్ ఓ అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లో అది కూడా ఒకటి అదొక అది ఒకటి ఇంకా ఏమన్నాయి అదే మెనీ ఫిల్మ్స్ అంటే కొంచెం పెద్ద కథలు రాసాను అన్ని అంటే అక్కడ ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా లేదా మీకు అంటే కథా మాటలు అయితే మాటలు వేయటం ఓకే సగం వేయటం అది బోనస్ లాగా ఫీల్ అవటం ఎంత ఇచ్చాలి జాలే పోవాలి ఇది బోనస్ ఏంటి ఫస్ట్ దొంగ దొంగ కదా అంతేగా సో మనకేంటంటే కొంచెం పిచ్చి కాబట్టి అసలు అది కూడా వద్దు తీసుకో అది మన రోషంతో రోషం ఎందుకంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది కదా వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు హత్య అవ్వాల్సింది అమ్మాయిని అది కూడా తీసేసుకోవటం అదొక కుర్తి ఈ ఎక్కువ ఈ మనకు చాలా లేట్ కలిగింది అసలు మనం అలా వెళ్తే అసలు ఇలా అయిపోద్ది అని అదే అదే ఇప్పుడు అన్ని చిన్న నవ్వు రావటమే తప్ప అంతే కదా 
బికాస్ ఎందుకు అటెండ్ కనుకోవాలి నవీన్ నాపసి అనే పడుతుంది అంటారు కదా అట్లా మీరంతా సక్సెస్ అయ్యారు అంటే ఆ రోజు ఆ పని చేసి ఉండకపోతే మీరు కథకులు కానీ మిగిలి ఉండేవాళ్ళేమో వాళ్ళ మీద లేదు కానీ బట్ అది జరగకూడదండి అవును అది కరెక్ట్ అంటే నేను అంటే నేను ఏదో స్పెషల్ కేసు కాదండి ఏదో ఖచ్చితో లక్కీగా డైరెక్టర్ అయ్యా ఒక్కోసారి డల్ అయిపోయి లైఫ్ పాడైపోయే అవకాశం కూడా ఉంది తొక్కల ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిపోతారు కదా అందరూ పాజిటివ్గా ఉండాల్సిన పని అవును అవును అది బట్ వెరీ డేంజరస్ అది కరెక్ట్ అది జరగకూడదండి వెరీ రాంగ్ సో ఒకటి ఏంటంటే మీ మీద ఉన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే పాత కథలని మిక్సీలో వేసి రుబ్బి అడ్డ తిప్పి తిప్పి దాంట్లో కొన్ని దినుసులు వేసి మసాలాలు వేసి దాన్ని ఒక కొత్తదిగా దానికి రూపం ఇచ్చి చేస్తారనేది ఉందా దాంట్లో ఏమైనా ఫ్యాక్ట్ ఉందా అంటే జనని జన్మభూమి అనే ఒక కథ పాత సినిమాని శ్రీమంతుడికి బేస్ అని అంటారు అంటే కమర్షియల్గా ఇప్పుడు ఒక వారం రెండు వారాలు ఏదో ఊపేసి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవచ్చు దాంతో అంటే అంత మరీ పాత ఫార్ములా అయితే ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్లా అవ్వమే నా ఫీలింగ్ అవును అది కొంత ఉంటుంది కరెక్ట్ అంత అప్రిసియేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రహ్మనాథం పడతాం అయినా సరే అంత నోబుల్ థాట్ మర్చిపోయారు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం అనుకోవడం గ్రేటర్ అని నమ్ముతాను కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఈ ఐడియాస్ ఏంటంటే ఇది తిరుగుతా ఉండాల్సిందే సరే ఎక్కడైనా కాలానికి అనుకూలంగా దాన్ని అనుమయింపజేయటం అనేది ప్రాధాన్యంది నేను ఎంత పెద్ద కథ అయినా సరే అదే అలాగే అనుకుంటా ఇప్పుడు ఒక రిచ్ లవ్ స్టోరీ తీస్తే తోటలో రావడం కోటలో రానే అవును ఇటు తిప్పిన సో దానికి అందమైన పోత పోయాలి తప్ప అంతే కరెక్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా అదే అంతే దాన్ని అడి తిప్పి ఇటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అంతే ఇప్పుడు తగ్గట్టుగా అంతే ఇప్పుడు జన జనరేషన్ టేస్ట్ కి తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మార్చటమే చీఫ్ మినిస్టర్ కూతురు ఒక సినిమా గవర్నర్ కూతురు అంతే కోటలు లేవు కాబట్టి రాజులు లేరు కాబట్టి ఎక్కడ ఓల్డ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు అంటే ఫ్యాన్స్ లో కానీ ఆ హీరోల ఫ్యాన్స్ ఎంత క్లెయిమ్ రాదు సార్ బల్ల గుర్తి చెప్తా కదనే దాయన ఎక్కడ డివేట్ అవును అది కాక అది ఫ్రెష్ గా మెమరీస్ లో ఉంటేనేమో ఇది కనెక్ట్ అవరు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు సపోజ్ శ్రీమంతుడు కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అనుకోండి అవును కనెక్ట్ అవరు పాదే కదా ఆ సినిమానే మళ్ళీ మార్చారని మీరు వాచిపెట్టి అంటారు టు బి వెరీ హానెస్ట్ అసలు ఆ సినిమా నేను కూడా చూడాలి ఇప్పుడు చెప్తున్నా అసలు అంటారు సో ఓన్లీ థింగ్ క్యాచింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ మూడ్ ఎట్టా ఉంటుంది ఎట్టు వెళ్తుంది ఆలోచన ధోరణి అనేది కదా మీరు నేను సోషల్ మీడియా ఎక్కువ పట్టుకుంటాను సార్ అసలు మెసేజ్ చెప్పే ప్రయత్నం అసలు ఎప్పుడు చేయను అసలు మోస్ట్ బోరింగ్ అది ఎందుకంటే నాకు ఎవరైనా చెప్తే నేను హర్ట్ అవుతా మామిడి తప్ప మామిడి చెప్తే కోపస్తుడు అప్పుడప్పుడు నాకు తెలుసు కదా ఇన్ని ఇన్ని మాటలు రాస్తా నాకు తెలియదా అదే కదా ఫీలింగ్ ఉండదు సో నేను అసలు ఎవరికి మెసేజ్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయను ఓకే ఉచిత సలహాలు ఎవరు అసలు నా స్టెంట్ లో కూడా చెప్పను ఎవరన్నా వచ్చి ఏమన్నా ఏంటన్నా ఇట్లా అయింది ఇట్లా అయింది అంటే అసలు నీ లేపు నుంచి నీకు ఇంటి అడుగు బాధ్యత చెప్తున్నా మేము తొంగు చూస్తే అంత చెబుతాం ఇంకొంచెం ఖరాబ్ అవుతుంది అప్పుడు నీ లైఫ్ సో నీకంటే ఎవరు బెటర్ జడ్జ్ లేదు నీ లైఫ్ కి కొంచెం పీసులు గురించి ఆలోచిస్తే నీకే సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని చెప్తాను తప్ప అసలు మెసేజ్ అనేది నేను ఎవరో నేను తీసుకోను సార్ అసలు లైఫ్ లో అదే నా స్ట్రెంగ్త్ అయింది అదే నా వీక్నెస్ అయింది అండ్ ఐఎమ్ కంటెంట్ రైటర్ గా వచ్చేటప్పటికి మీకు శ్రీ శ్రీ బాగా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ గా ఎవరిని పెట్టుకున్నారు ఇన్స్పిరేషన్ కి అంటే కరెక్ట్ గా నేను కొంచెం కాలేజ్ డేస్ సినిమా బాగా అర్థమైనప్పుడు స్కూల్ హై స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు మనరత్న అంటే పిచ్చ సార్ ఇక అసలు ఓకే అంటే మేబీ అదేదో ఆయన ప్రజంటేషన్ కాదు కానీ ఆయన ఆయన ఎంచుకున్న పాయింట్ లో ఆయన చెప్పే కథల వలన ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో నాకు గీతాంజలి చూసి పిచ్చి అప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అవును వైర్ లవ్ స్టోరీ అనుకునేవాళ్ళం రోజా బాంబే అన్ని సినిమాలు సో అది బాగా డీ వెరీ డీప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది సో కొన్ని సినిమా గురించి బాగా తెలిసిన తర్వాత రాజ్కుమార్ సంతోషి ఫిల్మ్స్ అంటే ఇష్టం అంటే అసలు హార్డ్ కోర్ ఇమోషన్ సార్ సినిమా అంతా అసలు లెక్కలు లేవు మధ్యలో కసేపు రెండు కామెడీ సీన్లు వేయాలి అది ఆ ఫార్ములాలు ఉండవు లేవు అసలు ఒక ఒకటి ఎత్తుకుంటే అది ఎంత హెవీ అయినా సరే అంటే కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు సినిమా అదే ఆ గాయలు గాతకు దామిని ఆయన సినిమాలు అతనిది ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది సార్ నాకు యాజ్ అ రైటర్ గా తర్వాత సినిమా రైటింగ్ కి రైటింగ్ కి యాజ్ అ రైటర్ గా సిజిగా కలిగించారు సినిమా కథల వరకు ఆయన సినిమాలు చూసి ఆ మూడ్ లో ఉండేవాడిని నేను అసలు ఆ కొలతలు లేవు సినిమాలో ఆ తర్వాత నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఇప్పటికి నేను సిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చుంటే ఎవడో వచ్చి మా అసిస్టెంట్ నాకు కొంచెం కామెడీ
సో నేను కామెడీ ఎందుకు ఉండాలంటాను నేను కామెడీ సినిమా తీసినప్పుడు కామెడీ తీస్తా సినిమా మొత్తం కామెడీ తీస్తా అప్పుడు అది లవ్ స్టోరీ తీసినప్పుడు లవ్ ఏ ఉంటుంది ఒక ఇమోషనల్ సబ్జెక్ట్ తీసినప్పుడు ఇమోషన్ ఏ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా అసలు కామెడీ లేకపోతే ఎట్లా అనేది అసలు నేను నమ్మను సార్ ఎక్కువగా నాకు అది వర్కౌట్ అయింది అంటే అంత ఎంగేజింగ్ గా కథ చెప్పలేనప్పుడే ఈ గుర్తొస్తాయి కాసేపు రిలాక్స్ చేసి ఇద్దామా అదే రెండు గంటలు కూడా కనుక అంత ప్రాక్టికల్ లేకపోతే పక్కాగా లేకపోతే కొంచెం రిస్క్ అయితే నేను బ్లైండ్ ఫాలో వెళ్ళిపోతుంది సో రాజ్ కుమార్ సంతోష్ అండ్ మండ్రిత్ నాకు వాళ్ళ మూవీస్ అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఓకే బాగా ఇప్పటికి వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడే కదా పోసాన కృష్ణమూర్తి కళ్ళు మూసుకుంటే పోసాన కృష్ణమూర్తి మాట తీరు ఆ శబ్దం కూడా అలాగే వాయిస్ కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది నేర్చుకున్నారా అంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో పడిపోయారా ఏంటి ఫ్యామిలీ తప్ప ఫ్యామిలీ అంటే బావే కాబట్టి మ్యాథ్ కొడుకే అదే కదా ఎక్కడో అందరికి ఉండి ఉంటుంది అదే మా ఫాదర్ చెల్లి వచ్చి ఉంటుంది ఏమో అందరికి అని ఫీలింగ్ అంతే వచ్చు ఓకే పై ఆయన దగ్గర పని చేసాం కూడా అవును అదే ఐదేళ్ళు ఉన్నారు కనుక మొత్తం మ్యాన్ రీజన్స్ అన్ని కూడా వచ్చి పడుతుంది ప్రభావం అవును అవును సో ఇప్పుడు ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు పోసాని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అయ్యాక ఎంతకంటే హ్యాపీగా ఉంది ఆయన సిక్స్లు అందరం పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్నాం ఆయన సక్సెస్ ఆయన సిస్టర్లు అందరూ సక్సెస్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న రైటర్లు డైరెక్టర్లు ఎక్కువ మంది దగ్గర పని చేసిన వాళ్ళు సార్ అంతకు మించిన అచీవ్మెంట్ ఏముంది అవును మీరు ఆల్వేస్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు మీకు మీకు వచ్చేటప్పటికి మీకు నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఇంతవరకు సెవెన్ ఫిల్మ్స్ సార్ వాటిని సూపర్ హిట్లు చేయాలి బ్లాక్ బస్టర్లు చేయాలి అంతే పది సినిమాలు సక్సెస్ఫుల్గా తీసిన దర్శకుడిగా నిష్క్రమించడం అంతే సార్ ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి మారొచ్చా సినిమాల వైపు మాత్రం మారకపోవచ్చు సార్ ఓకే అంటే డైరెక్షన్ సైడ్ పెద్ద అంతకంటే చేయలేనేమో బట్ ఎందుకో నాకు రిస్క్ చేయను మీరు అన్నారు అంటే మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా స్టార్ట్ అవుద్దని అదే కదా బట్ ఉందది నాకు అది అంటే బట్ ఎట్లా అంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ ఓకే చిన్న చిన్న సినిమాలు పెద్ద ఖర్చు లేకుండా అసలు నాకు పెద్దగా పోయినా నాకు ఇబ్బంది లేదు అదే ఒక టెన్ పర్సెంట్ రాదు అదేలేండి సో వాటిని కొంచెం రైటర్ గా నేను ఐ కెన్ జడ్జ్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఓకే సో నా జాబ్ ఈజీ అవుతుంది కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చిన ఫీలింగ్ ఉంది సో పది సినిమాల తర్వాత నా బ్రెయిన్ బహుశా ఆగిపోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చే వరకు కూడా నేను మొత్తం నేనే ఉద్దేశి అవును అప్డేట్ అవ్వచ్చు అయినా సరే అది ఏంటంటే క్రియేటివిటీ అనేది ఒక దగ్గరికి వచ్చాక ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది అవ్వాలి అవును ఇక అదే లేకపోతే లేదు అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అవ్వాలి రెండు ఏదో జరగాలి వరకు అవుతుంటాం అప్డేట్ అయినా సరే నాకు ఎక్కడో కొంచెం జాబ్ ఇంకొంచెం ఇదైతే ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేసి అవును కొంచెం ఎక్కువ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఉంది ఐ షుడ్ సి అంత దూకుడుగా లేదు కానీ బట్ చేసే మంచి అవి కూడా మ్యాక్సిమం ఇంకో పది సినిమాలు చేస్తాయి ఓకే బట్ వెరీ లిమిటెడ్ గా వెరీ ప్లాన్ గా వెల్ ప్లాన్ గా చేసుకుందాం చేతులు కాలకుండా అంతే మెయిన్ అది అది బేసిక్ అది పార్లమెంటల్ నాకు రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇబ్బంది లేనంత వరకు ఇబ్బంది లేదు ఓకే రైటర్ల గురించి ఇంత బాధపడ్డారు కదా టెక్నాలజీమెంట్ కానీ సరైన గుర్తింపు అని రావట్లేదని హీరోయిన్ల పరిస్థితి కూడా అదే కదా వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు కదా పాపం వాళ్ళు ఎంతసేపు గ్లామర్ డాల్ గా పెట్టడం తప్ప ఒక మంచి నటిగా వాళ్ళని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్టర్ పెద్ద పై ఎఫర్ట్ పెట్టాల అట్లాగే స్టేజ్ మీద కూడా హీరోయిన్ ఒక అరగంట పొగుడతారు ఇంకొక అరగంట డైరెక్టర్ని పొగుడతారు ఆల్సో హీరోయిన్ కదా అది ఏమన్నా న్యాయం అది అంటే అదే డెఫినెట్లీ అంటే ఒక ఓన్లీ మా రెట్లని కాదు అసలు పాపం మనం హీరోయిన్లు అంటున్నాం మిగిలిన టెక్నీషియన్లు కూడా అయ్యే వాళ్ళతోనే వాళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేస్తుంటే అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు బిఫోర్ ద కెమెరా వచ్చి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారు పాప ఇట్లా వాళ్ళకి అదన్నా ఉంది అదే కదా లేకపోతే ఆడియో ఫంక్షన్ లో లేకపోతే వచ్చి టీవీలు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు అవును పది మంది తెలుస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అంటే ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు అవసరం కనుక ఇప్పిస్తున్నారు అదే 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 ఎందుకంటే వాళ్ళైతే చూస్తారు మరి ఇక్కడ బాగు చేయటమే అదే కదా సినిమాగా వెళ్ళిపోతారని అంతే అందులో లేదు అంటే అసలు ఈ ప్రాసెస్ లో టెక్నీషియన్ అయితే అసలు ప్రమోషన్ కూడా బెంకిరాడు పనికిరాడు కరెక్ట్ పాపం రైటర్ బెంకిరాడు ఆర్ డైరెక్టర్ బెంకిరాడు అంతా తెరవానికే కెమెరా బెంకిరాడు 
అసలు 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 ఎడిటర్ అయితే అసలు పాప వీళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి లేరు సార్ అసలు అవును కరెక్టే కానీ వెనకమాల ఏమో సినిమా పని చేసుకున్నంత కాలం వాళ్ళని దేవుళ్ళే అది ఇప్పుడు మరి మీ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్స్కి వీళ్ళందరూ హైలైట్ చేస్తారా మరి మీరు వీళ్ళని హైలైట్ చేస్తారు ఓకే నేను అసలు వద్దున్న హైలైట్ అవుతుంది అవుతాను సార్ తెలిసిపోయింది నాకు అది అవసరంలే ఇంకా ఇంకా అదనంగా మీరు సంపాదించాల్సింది ఏం లేదు మావిడి అయితే బోర్ కొడుతుంది అంటుంది నువ్వు టీవీలో కనబడితే అవునా చాలు చాలు ఇక ఇంట్లో కనబడితే టీవీలో కనబడితే బయటకు వెళ్తే పదిమంది గుర్తుపడుతున్నారు అవును చాలు టక్కన హోటల్కి వెళ్ళినా ఇద్దరు ముగ్గురు హలో సార్ అంటున్నారు అయిపోయింది ఓకే అసలు నేను మా టీము ఎందుకంటే నేను అసలు తీసుకున్న వాళ్ళనే వెరీ టాలెంటెడ్ పీపుల్స్ ఓకే నేను ఎవరికి బ్రేక్ ఇవ్వను అసలు నేను నా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళందరూ గొప్ప టెక్నీషియన్లు నేను వాళ్ళందరూ వాడేసుకొని మొత్తం నేను పీకాన అంటాం తప్పు అంతే కదా నాకు దేవి చూపేశారు కెమెరామెన్ ఇప్పుడు తిరుగు అని తీసుకొచ్చాను సార్ మా ఎవరికి తెలియదు ఆయన అదే ఇండియాలో టాప్ టెన్ కెమెరామెన్స్ ఒకరు ఓకే పాపం బయటకు రాడు సినిమా 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 లైటింగ్ వర్కే మా చెంటిగారు అసలు రారు ఎయిటర్ చెంటిగారు అడవి రావటి ఎయిటర్ ఆయన అవును మరి వేటగాడు అప్పుడు ఎయిటర్ ఇప్పుడు జనతా గారు అది కూడా ఏంటి ఆయన అదే అంటే ఎంత అప్డేట్ అయి ఉంటారండి అంతేగా మరి మరి వీళ్ళందరూ లైమ్ లైట్లోకి రావాలంటే ఈ టీమ్ హైలైట్ చేయకపోతే ఆ సినిమా హైలైట్ అవ్వదని నా ఫీలింగ్ సార్ కరెక్ట్ అది అవును అసలు ధర్మం కూడా అవును అన్నిటికంటే మించి ధర్మం ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు వాళ్ళకే అది కావాలి కరెక్ట్ పెర్ఫామ్ అండ్ ఇన్ఫామ్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ ద గేమ్ సార్ కరెక్ట్ నేను పని చేశాను నేను పని చేశాను నేను చెప్పుకుంటా అంతే కరెక్ట్ సో శివ వ్యక్తిగా డైరెక్టర్గా ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి వ్యక్తిగా అంటే కొంచెం కొంచెం ఆవేశం ఉంది సార్ చిన్న కొంచెం కొద్దిపాటి ఆవేశం ఉంది ఆవేశం అక్కడ ఒక షార్ట్ టెంపర్ ఉంది ఉందా అండ్ కొంచెం లేజీనెస్ ఉంది రేపు చేద్దాం అనే తత్వం ఉంది ఓకే వాయిదా లేటు కొంచెం అంటే వేరే పనిలో ఉండి ఆ కథ రాసేసుకుందాం అనే గోవాలి తప్ప అది ఇంపార్టెంట్ జాబ్ అయిపోయింది సో వేరే ఏ పని అంత ఇంట్రెస్ట్ లేక రేపు చేద్దాం అనేది ఉంది దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు ఇంట్లో పడుతుంటాయి అవి గోవాలు ఉంటుంది అంతకు మించి అసలు బయట పెద్ద ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అయింది లేదు లేదు అదే అసలు ఆ గోవాలు లేదు సార్ సో యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా అంటే ఇంకా ఇంకా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలని ఉంది సార్ బాగా అంటే కొంచెం బాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ లాగా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అంటే సినిమా సినిమాకి ఆ కమర్షియల్ స్కేల్ పెంచుతూ ఉంటే ఎక్కడో ఆ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది మా హీరో ఇట్లా చూపించారు బట్ ఎక్కడో నేను నా కోసం కూడా ఒక సినిమా చేయాలి సో డెఫినెట్లీ కమర్షియల్ మీడియమే అదే అర్థమైంది నాకు సో డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ లాగా హీరో ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా అంటే కొంచెం పక్కెళ్ళి జాబ్ అంటే జేబ్ సాటిస్ఫై అయింది జాబ్ కొంచెం అదే మనసు సంతృప్తి చెందాలి అప్పుడప్పుడు ఒకటి అందులో ముట్టుకాయ పడచ్చు పడినా సరే ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా అది అయ్యే సినిమా ఒకటి చేయాలి నాని ఓకే బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నీడెడ్ దానికి దానికి కొంచెం ఎక్కువ హోంవర్క్ చేసి చేయాల్సి వస్తేమో సో చేసే బెస్ట్ మెమరీ మెమరీస్ ఏంటి మీ కెరీర్లో కానీ లైఫ్లో కానీ నాకు ఆ రోజు నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అవటం ఒకటి అండి అంటే అది ఎందుకు ఎందుకంటే అదే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి కొంచెం నాకు ఎక్కువ పేరు రాలేదనే తపన డూ ఆర్ డై కొంచెం కెరీర్ కూడా పైకి వెళ్ళాలి తప్ప మా మదర్ ఏమో ఇప్పుడు అంటూ ఉంటుంది ఆ అన్నమాట గుర్తు వచ్చేది నాకు ఐదేళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఏంట్రా అని అదే కదా అది అది ఎప్పుడు బ్యాగేజే అన్నప్పుడు సో డైరెక్టర్ అయితే చాలా అనుకున్నాం ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు అన్ని దెబ్బలు తిని 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 డైరెక్టర్ అయ్యాను అనే రోజు ఆ రోజు ప్రభాస్ గారు ఫోన్ చేసి అన్నప్పుడు మోస్ట్ రిగ్రెటబుల్ మూమెంట్ అమ్మ చనిపోవటం ఇంకొక అది అదే ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉండే సక్సెస్ చూసి వెళ్ళుంటే ఏం చూడలే అమ్మ జాబు సక్సెస్ చూడలేదు ఉన్నత స్థితి చూడాల చూడాల ఆమె ఎంజాయ్ చేయలేదు అదే అండి ఆవిడ అంత కష్టాలు అనిపించింది కానీ సుఖాలు చూడాల అంటే పొద్దున్నే లేచి ఆఫీస్ పరిగెత్తేది మమ్మల్ని స్కూల్ పంపించి టిఫిన్ బాక్స్లు పెట్టి ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి అవును అంతే మరి సో ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి ఉండాలి హైదరాబాద్ రాక మళ్ళీ జాబు సో ఆవిడ గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఆమె విలేజ్లో జాబు ఎప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్లోనే ఉండేవాళ్ళం గుంటూరులో మా స్కూల్స్ రీచ్ సో రెండు బస్సులు మారి వెళ్ళాలి అంతే మరి 
సో అక్కడ ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళిపోవాలంటే అసలు అది మూడున్నర నాలుగు గంటలకు లెగవాలి అవును అలా ఒక పది సంవత్సరాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు చేసి కత్త రిటైర్ అయింది రిటైర్ అయ్యాక తినిపోయిందండి అయ్యో అంటే హ్యాపీ రిలాక్స్ అయ్యి అసలు అంతే కదా పిల్లలు కూడా చేతికి వచ్చారు ఏం పని చేయకుండా లేట్ గా లేచి అవి చూడాల అది మా సక్సెస్ చూడాల ఆమె ఆమె ఏం సుఖపడల సుఖపడల అది అది కాదు అది కాదు ఒకటే పిగుతుంటది ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఇద్దరం కూర్చున్నప్పుడు కూడా లేదు మన చేతిలో కూడా లేనిది కదా అదే మంచి మనం మన తప్పుంటే అనుకోవచ్చు మన చేతిలో లేనిది అది సో ఇక మీకు ఏంటంటే మిగిలిన అంబేషన్ ఈ ఒక పది సినిమా అది ఒక పది గత ఏదో కొత్త కొత్త గోల్స్ ఉన్నాయి కానీ అంటే సోషల్ ఇందా చెప్పారు సర్వీస్ అంతే అంతకు మించి లిటర్ గా మోర్ దాన్ ఫోర్ చేసింది సార్ ఓకే సో అది ఇదే రేంజ్ లో మరిన్ని బ్లాక్ బస్టర్లు తీయాలని కోరుకుంటూ లేక చివరిలో సోషల్ సర్వీస్ కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్